அன்பானவர்களே அழைக்கப்பட்டவர்கள் புறப்பட்டு போனவர்கள் இவர்களை சார்ந்த வேதம் சொல்லுகிற ஒன்றெண்டு காரியங்களை நமக்கு நினைப்பூட்டுவதற்காக நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் தேவன் மனிதர்களை சில காரியங்களுக்காக அழைக்கின்றார் ஆபிரகாமை அழைத்தது கானானை சுதந்திரிக்கின்ற நோக்கம் ஒவ்வொருவரை ஆண்டவர் அழைப்பது ஒவ்வொரு விசேஷமான நோக்கம் ஆரோனை அவர் அழைத்தார் கனமான ஊழியத்திற்கு அழைத்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆசாரிய ஊழியம் கனமான ஊழியம் அதற்காக அழைத்தார் எபிரேயர் ஐந்து நான்கு மேலும் ஆரோனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு தானாய் ஏற்படுகிறதில்லை அல்லா அன்பானவர்களே அப்படிப்பட்ட ஊழிய அழைப்பு சிலருக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கின்றார் ஆரோனை எப்படி அழைத்தாரோ அது போன்ற அழைப்பு அன்றைக்கு அது சபை ஊழியத்திற்கான அழைப்பு இன்றைக்கு புதிய ஏற்பாட்டிலும் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சபை நடத்தும்படி தம்முடைய சபையின் பல்வேறு ஊழியங்களை செய்யும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை தாமே அழைக்கின்றார் அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் கலிலையா கடற்கரையிலே கடந்து சென்று அவர் பேதுருவையும் அந்திரையாவையும் அழைத்தார் யோவானையும் யாக்கோபையும் அழைத்தார் மத்தேவை ஆயத்துறையிலே கண்டு அவனை அழைத்தார் பிலிப்புவை கண்டு அவனை அழைத்தார் எத்தனையோ ஆச்சரியம் ஆண்டவர் இயேசு தாமே அழைத்தார் இப்படி தேவனுடைய அழைப்பு தேவனுடைய சேவையை செய்வதற்காக பலருக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த தலைமுறையில் வாழ்கின்ற நாமும் கூட நம்மில் சிலரை தேவன் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நீ உலகத்தில் பணி செய்து உன் குடும்பத்தை நடத்தி உனக்காக சம்பாதிக்கின்ற அந்த நிலையை விட்டுவிட்டு எனக்காக ஆத்மாக்களை சம்பாதிக்கும்படியாய் என் சபையை நடத்தும்படியாய் என் சபையை கட்டி எழுப்பும்படியாய் என்னை பற்றி அறியப்படாத இடங்களுக்கு அறிவிக்கும்படியாய் நீ வர வேண்டும் என்று சொல்லி சிலருக்குள்ளே கர்த்தர் இந்த அழகான அழைப்பை தருகின்றார் அந்த அழைப்பு யாருடைய உள்ளத்தில் தொனித்து கொண்டிருக்கின்றதோ நீங்கள் அந்த அழைப்பின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கணும் தேவனுடைய சத்தத்தை மதிக்கணும் கனம் பண்ணணும் ஆம் ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தம் செய்ய நான் இதோ இருக்கிறேன் இன்னும் என்னை இந்த பாதையில் வழி நடத்தும் என்று சொல்லி நீங்கள் அந்த அழைப்புக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அடுத்த கட்டங்களிலே தேவன் உங்களை அழகாக நடத்துவார் அல்லேலூயா சவுலின் அழைப்பை குறித்து நான் சற்று உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் சவுல் என்கிற மனிதனை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது அப்போஸ்தலர் எட்டாவது அதிகாரத்தில் அவன் எப்படிப்பட்டவன் சொல்லி ரெண்டு வார்த்தைகளை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்போஸ்தலர் எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் பாருங்கள் தேவானை கொலை செய்கிறதற்கு சவுலும் சம்மதித்திருந்தான் சவுல் ஸ்தேவான் கொலை செய்யப்படுவதில் ஒரு பங்காளியாக இருந்தான் கொலையாளி கொலை செய் அவனா கொலை செய்தான் என்று சொல்வதை விட அவன் கொலை செய்வதற்கு சம்மதித்துக் கொண்டிருந்தவன் உடன்பட்டு நின்றவன் மூன்றாம் வசனம் சவுல் வீடுகள் தோறும் நுழைந்து புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் இழுத்து கொண்டு போய் காவலில் போடுவித்து சபையை பாழாக்கி கொண்டிருந்தான் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் என்று பாருங்கள் கொலைகார மனிதன் கொலைகார கும்பலிலே உடன்பட்ட மனிதன் அதோடு கூட எல்லாரையும் கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்துகிற மனிதன் இழுத்து கொண்டு போய் காவல் நிலையத்திலே கொண்டு போடுகிற மனிதன் காவலில் அடைக்க வைக்கிற மனிதன் இப்படிப்பட்ட ரொம்ப பொல்லாத கிரியைகளை அவன் செய்து கொண்டிருந்தான் அதே நேரம் அன்றைக்கு சமுதாயத்திலே ஒரு பேர் பெற்ற மனிதனாகவும் அவன் இருந்தான் அவனுடைய மேன்மையை குறித்து அந்த நாட்களின் மேன்மையை குறித்து பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரத்திலே நான்கு முதல் ஆறு வரையிலான வசனங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் அவரே சொல்லுகிறார் நான் எட்டாம் நாளில் விருத்த சேதனம் அடைந்தவன் ஸோ அந்த மத பெருமை நான் ஆபரகாம் சந்ததி வாக்கு தத்துக்கு உள்ள இருக்கிறவன் என்று சொல்லுகிற ஒரு பெருமை அவனுக்கு இருந்தது இஸ்ரவேல் வம்சத்தான் அவன் இஸ்ரவேலன் என்கிற ஒரு மேன்மை அவனுக்கு இருந்தது பெனமீன் கோத்திரத்தான் எபிரேயரில் பிறந்த எபிரேயன் எபிரே மொழி பேசுகிற அந்த இனத்தில் வந்தவன் நியாய பிரமாணத்தின்படி பரிசேயன் 
நியாய பிரமாணத்தை கை கொள்வதிலே பரிசேயர்கள் ஒரு கூட்டம் சதிசேயர்கள் ஒரு கூட்டம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ரிலிஜியஸ் செக்டில் மிக பிரபலமாக இருந்த ஒரு மத கூட்டம் அதுதான் பரிசய கூட்டம் அதிலே நான் ஒருவன் அதோடு கூட பக்தி வைராக்கியத்தின்படி சபையை துன்பப்படுத்தினவன் அவர்களுடைய பாஷையில் பேசுகிறார் நான் யூத மதத்துக்கு ஒரு பக்தி வைராக்கியம் கொண்டு நான் இந்த கிறிஸ்தவ சபையை துன்பப்படுத்தினவன் அது அவனுக்கு அந்த வழியிலே மேன்மை நியாயப்பிரமாணத்துக்குரிய நீதியின்படி குற்றம் சாட்டப்படாதவன் இப்படி அநேக மேன்மைகளை யூதருக்குள் அவனுக்கு இருந்த பெரிய மேன்மைகளை சொல்லுகிறார் அப்படி மதத்திலும் சமுதாயத்திலும் மிக மேன்மையான ஒரு மனுஷனாக இருந்தவன் அவன் நேரடியா இறங்கி கிறிஸ்தவர்களை உபத்திரவுப்படுத்துகிறதுலே முன் நின்றவன் முன் நின்றவன் இந்த காலத்திலும் அநேக மக்கள் அப்படி எழும்பி கொண்டே இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் திடீர்னு எழும்புகிறார்கள் கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்த பார்க்கிறார்கள் அந்த கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்துறக்கென்றே பல இயக்கங்கள் எழும்பி இருக்கிறது அமைப்புகள் இருக்கிறது கட்சிகள் இருக்கிறது இவைகளில் ஒருவருக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்த உடனே அவர் தன்னுடைய அந்த கட்சி மேல இருக்க விசுவாசத்தை காட்டுறதுக்கு அந்த அமைப்புகளுடைய கொள்கைய கொண்டு நான் நடத்துகிறேன் சொல்லி காட்டுறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சர்ச்சைகளும் தொந்தரவு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் இப்படி அநேக இடத்துல நடக்கிறது சிலருக்கு பணம் கிடைக்கிறது பதவிக்காக பணத்துக்காக இப்படி எல்லாம் செய்கிறார்கள் சிலருக்கு உள்ளேயே மத வெறி இருக்கிறது மத வெறியினாலும் கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் பல்வேறு நிலைகளிலே சிலருக்கு ஒரு பொறாம எரிச்சல் இவன் வளர்ந்துட்டு போறானே இந்த கூட்டத்தார் என்ன இங்கே பெருகிட்டு போகிறாங்களே இவங்கள ஒன்று தடுக்கணும் சிதறடிக்கணும் இப்படி ஏதோ ஒரு நோக்கங்களோடு இவர்கள் தூண்டிவிடப்படுகிறார்கள் இவள் பல்வேறு பொல்லாத கிரியைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த மாதிரி இருந்த ஒரு சவுல்தான் இயேசு கிறிஸ்துவினால் அழைக்கப்பட்டார் அல்லா அப்போ சிலர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அந்த ஆரம்ப வசனங்களிலே சவுல் கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்தும்படி தமஸ்கு என்ற பட்டணத்திற்கு வேகமாய் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த வேளையிலே பகலிலே சடுதியின் சடுதியான ஒளி ஒன்று அவன் மேல் வீசினது அப்பொழுது அவன் விழுந்தான் அவனோடு இருந்தவர்களும் விழுந்தார்கள் அப்பொழுது அவனோடு பேசின இயேசு கிறிஸ்துவின் சத்தத்தை அவன் கேட்டான் அவனோடு பேசின வார்த்தைகளில் முக்கியமானது ஆறாம் வசனம் நீ எழுந்து பட்டணத்துக்குள்ளே போ நீ செய்ய வேண்டியது அங்கே உனக்கு சொல்லப்படும் அல்லே லூயா அழைப்பை பாருங்கள் இயேசு தன்னை வெளிப்படுத்தினார் உடனே புரிந்து கொண்டான் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய நீர் சித்தமா இருக்கிறீர் என்று கேட்டான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பொழுது ஆண்டவர் நீ உள்ளே போ பட்டணத்துக்குள்ளே போ உனக்கு சொல்லப்படும் என்று சொன்னார் பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு சவுலை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு பக்கம் மத சார்பாக மிக மேன்மை உள்ளவன் கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிராக சமுதாயம் சார்பாக மிகப்பெரிய அந்தஸ்து உள்ளவன் அவனை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் மறுபக்கம் பார்த்தால் கொலை வரி பிடித்தவன் சபையை பாழாக்கி கொண்டிருந்தவன் துன்புறுத்தி உபத்திரவங்களை உண்டாக்கி கொண்டிருந்தவன் அவனை கர்த்தர் பிடித்தார் அல்லா அப்ப அழைக்கப்படுகிறவர்கள் ரொம்ப உன்னத பரிசுத்தவான்களை தெரிந்து கொண்டு யார் நல்ல பரிசுத்தமா இருக்கிறா என்று பார்த்து அவர்களைத்தான் அழைப்பார் என்று சொல்ல முடியாது நேர இதற்கு எதிராக நிற்கிறவனையே அழைக்கிற தேவன் அல்லா இதெல்லாம் தேவனுடைய அனாதி தீர்மானங்கள் தேவனுடைய ஆச்சரியமான தெரிந்து கொள்ளுதல்கள் எனவே இந்த சவுல் எவ்வளவு வைராக்கியமா எதிர்த்து அப்படி ஒரு பொல்லாப்பு செய்வதற்கு அவன் விரைந்து கொண்டிருந்த பொழுது கர்த்தர் அவனை தடுத்து நிறுத்தி நீதான் வா என்னுடைய சபையை கட்ட வேண்டும் என்று சொன்னார் அல்லே லூயா கர்த்தர் எவ்வளவு ஆச்சரியமானவர் சோ இன்றைக்கும் நமக்கு அந்த ஒரு எண்ணம் இருக்க வேண்டும் ஏதோ சபைக்குள்ள இருந்துதான் மிஷினரிகளை எழுப்புவார் நினைச்சிட கூடாது சில சமயம் ரோட்ல வச்சே பிடிப்பார் ஆமே அவருடைய பொல்லாத கிரியைகளை அவள் செய்ய சபைக்கு எதிராக அவர்கள் எழும்பி வரும் பொழுதே பிடிப்பார் ஆமேன் ஒரு ஊழி ஊழியக்காரனை கொலை செய்யணும்னு அவன் புறப்பட்டு வரும் பொழுதே அவனை பிடிப்பார் ஆமேன் அதனால நமக்கு எப்பவுமே நமக்குள்ள இருந்து மட்டும் எழுப்புவார் நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது மிஷினரிகளை கர்த்தர் எங்கெங்க இருந்தோ எப்பப்பவோ எழுப்ப வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆமேன் ஸோ நம்முடைய அந்த ஜபமும் நம்முடைய கண்ணோட்டமும் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாகட்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் ஆச்சரியமான முறையில் சவுலை அழைத்தது போல இன்றைக்கு பலரை அழைக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய ஒரு ஊக்கமான ஜபமாக மாற வேண்டும் ஆமேன் 
சவுல்களை ஆண்டவர் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் குறித்த வேளையில் அழைத்து அவர்களை தேவ ஊழியத்திற்கு கொண்டு வருவார் ஆகவே தேவ மக்கள் நன்றாக ஜபிக்கணும் முக்கியமாக உங்க ஊழியத்துக்கு யாரெல்லாம் எதிர் செய்கிறார்களோ எதிர்ப்பு பேச்சு பேசுறா எதிர்ப்பு கிரிய செய்யறா போய் போய் சும்மா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதுக்குள்ளேயே சவுல்கள் இருக்கலாம் ஆமேன் நம்ம அவங்கள பார்த்து ரொம்ப கோவப்படுவோம் இப்படி செய்யறான் அப்படி செய்யறான் சொல்லி அவன் மேல நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனா ஒருவேளை அவர்களில் ஒரு சில சவுலாக இருக்கலாமே ஆனபடினாலே ஆண்டவரு இவர்கள் தொந்தரப்படுத்த கூடாது தொந்தரப்படுத்த கூடாதுன்னு மட்டும் ஜெபிக்காம அவர்களில் இருந்தும் உம் சபை கட்டுவதற்காக எழுப்பும் ஆண்டவரு என்று ஜெபிக்க வேண்டும் அல்ல எல்லுயா இப்படி சவுல் நல்ல ஒரு அழைப்பை பெற்றார் அவருடைய அழைப்பை குறித்து நாம் இன்னும் பார்க்கும் பொழுது ஆறாம் வசனத்திலே ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே நீ எழுந்து பட்டணத்துக்குள்ளே போ நீ செய்ய வேண்டியது அங்கே உனக்கு சொல்லப்படும் அப்படின்னு சொன்னார் அடுத்தது ஆண்டவர் அனனியாவை பார்த்து பேசும் பொழுது அனனியாவிட்ட சொல்றார் நீ போய் அந்த சவுல் மேல் கை வைக்கணும் என்று சொல்லிட்டு பதினைந்தாம் வசனத்திலே நீ போ அவன் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதற்காக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாய் இருக்கிறான் அவன் என்னுடைய நாமத்து நிமித்தம் எவ்வளவு பாடுபட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன் தேவன் சவுலை அழைத்த ஒரு பெரிய நோக்கம் அவன் புறஜாதிகளுக்கு இயேசுவின் நாமத்தை அறிவிக்க வேண்டும் அமேன் இது அவனுடைய முழுக்க முழுக்க அவனுடைய மிஷினரி ஊழியத்தினுடைய அழகான ஒரு தரிசனமாக இருக்கிறது புறஜாதிகளுக்கு போய் இயேசுவை அறிவிக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த மிஷினரி ஊழியத்தினுடைய அடிப்படை அடுத்தது அவன் ராஜாக்களுக்கும் என்னை அறிவிக்க வேண்டும் அமேன் இது அவனுக்குள் இருந்த ஒரு விசேஷித்த தேவ தெரிந்து கொள்ளுதல் இவனை வருங்காலத்திலே நான் சில ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிறுத்த போகிறேன் அங்கே அவன் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கணும் பெஸ்துவுக்கு முன்பாக அகரிப்பாவுக்கு முன்பாக ராயனுக்கு முன்பாக இதெல்லாம் தேவனுடைய ஒரு பெரிய திட்டமாக காணப்பட்டது ஆகவே ராஜாக்களுக்கு முன்பாக என்னை பற்றி அறிவிக்கிறதற்கு இவனை நான் தெரிந்து கொண்டேன் கூடவே சொல்லுகிறார் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதற்காக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் சிலரை புரஜாதிகளுக்கு இயேசுவை அறிவிக்க தெரிவி தெரிந்து கொள்ளுவார் சிலரை ஏற்கனவே ஆண்டவரை பற்றி அறிந்த மக்களுக்குள் இயேசுவை இன்னும் தெளிவாய் அறிவிக்கிறதுக்கு தெரிந்து கொள்ளுவார் சிலரை மேன்மக்கள் ராஜாக்கள் பெரியவர்களுக்கு முன்பாக கொண்டு சாட்சியாக நிறுத்தும்படி தெரிந்து கொள்ளுவார் இவனுக்குள் இந்த மூன்று காரியங்களையும் வைத்து இவனை தெரிந்து கொண்டார் அமேன் அவனுக்கு அது படிப்படியாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்திலே பதினெட்டாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த பவுல் எருசலேமில் யூதர்களுக்கு முன்பாக அவன் சாட்சி கொடுத்த வேளையில் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் அப்போ சில இருபத்தி இரண்டு சாரி பதினெட்டாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் பதினெட்டு அவர் என்னை நோக்கி நீ என்னை குறித்து சொல்லும் சாட்சியை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதனால் நீ தாமதம் பண்ணாமல் சீக்கிரமாய் எருசலேமை விட்டு புறப்பட்டு போ என்றார் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் அப்ப இதுவும் கத்தர் அவரோடு பேசினது எப்பொழுது பேசினது இவர் தமஸ்குவிலே கத்தரால் பிடிக்கப்பட்டு தமஸ்குக்குள்ளே உடனே ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார் அங்கே யூதர்கள் எதிராக எழும்பின உடனே ஒரு கூடையிலே வைத்து இவரை மதில் வழியாக இறக்கி விட்டு போய்விடும் என்று அனுப்பிவிட்டார்கள் எருசலேமுக்கு வந்தார் எருசலேமுக்கு வந்த உடனே இவரை பர்னபா என்பவர் அப்போ சில இடத்தில் கொண்டு போய் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அப்பொழுது அங்கே பலமாக சாட்சி கொடுக்க ஆரம்பித்தார் யூதர்களுடைய எதிர்ப்பு ரொம்ப பயங்கரமா வந்தது அப்பொழுது அங்கிருந்து சகோதரர்கள் இவரை சிசரியாவுக்கு கொண்டு போய் நீர் போய்விடும் என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஆனா இதெல்லாம் நடக்கும் பொழுது கத்தர் அவரோடு பேசுறார் நீ எருசலேம் இருந்து தீவிரமா என்ன செய் போ உனக்கு எருசலேமுக்குள்ள நான் இப்ப ஊழியத்தை வைக்கல உனக்கு ஊழியம் வெளியே இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவரை அனுப்பி விடுகிறதை பார்க்கிறோம் சோ அழைப்பு எல்லாருக்கும் பொதுவான அழைப்பு ஆரோனை போல கனமான ஊழியத்திற்கு தேவ அழைப்பு என்று சொன்னாலும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அழைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு தேவ ஊழியருக்கும் உள்ளேயே எவ்வளவு வித்தியாசமான சிறப்பான அழைப்புகள் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் 
இந்த அழைப்பு என்பது ஒரு மனிதனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் என் திறமையை கொண்டு இயேசு கூலியம் செய்வதை இயேசு விரும்பல என்னுடைய ஞானத்தை கொண்டு பிரசங்கம் பண்ணுவதை இயேசு விரும்பல அவர் தருகிற ஞானத்தை பயன்படுத்தி அவர் தருகிற திறமைகள் தாலந்துகளை வைத்து அவருடைய பர்சுத்த ஆவியின் பலத்தோடு நான் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் அல்ல லூயா அது மட்டுமல்ல எனக்கு இஷ்டமான ஊழியத்தை எல்லாம் நான் செய்யணும்னு அவர் விரும்பல எனக்கு வாய்ப்புள்ள எல்லா ஊழியத்தையும் செய்யணும்னு அவர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை அவர் திட்டம் பண்ணி இருக்கிறார் இன்ன என்னதை நீ செய்யணும் இந்த இந்த இடத்துல நீ செய்யணும் இப்படி இப்படி நீ செய்யணும் எல்லாமே திட்டமிட்டு தான் ஒரு சவுலை அவர் அழைத்தார் அல்ல லூயா அதே மாதிரிதான் நம்மில் ஒவ்வொருவரும் இன்றைக்கு ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் சிலருக்குள் இன்றைக்கு அழைப்பின் சத்தம் தொனித்து கொண்டிருக்கலாம் உங்களுக்கும் சரி யார் யார் அழைக்கப்படுகிறீர்களோ எல்லாரை பற்றி ஒரு முழு வரைபடம் கர்த்தருடைய கரத்திலே உண்டு ஒரு அல்லா சொல்லுவோம் ஆமேன் எல்லார பற்றி ஒரு முழு வரைபடம் உண்டு வாப்பா கொஞ்சம் பயிரு நான் யோசித்து சொல்றேன் என்ன செய்யணும் அப்படி சொல்ல மாட்டார் அவருக்கு தெரியும் அதே வேளையில எல்லாத்தையும் ஒன்னா ஒரு ஒன்னு முதல்ல சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாருன்னு சொல்ல முடியாது கட்டுரை எழுதி கையில தந்து நீ வந்து இப்படி இப்படி இருக்கணும் அப்புறம் சில வருஷம் தாண்டி உன்னே அப்படி வைப்பேன் இப்படி வைப்பேன் அப்படி நரேஷன் கொடுக்க மாட்டாரு பவுலுக்கு என்ன சொன்னார் முதல்ல நீ தமஸ்குவுக்கு உள்ளே போ அங்கே உனக்கு சொல்லப்படும் அல்ல லூயா அப்ப அடுத்தது அனனியாவுக்கு ஆண்டவர் சொன்னதா அனனியா ஒரு வேளை வந்து சொல்லி இருப்பார் அதுக்கு மேல இவருக்கும் தனிய தரிசனங்கள் வார்த்தைகள் கிடைத்ததா அங்காங்கே இவரும் சொல்லி விளக்குகிறார் ஆகவே ஒரு படிப்படியாக அவ்வப்போது ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்து நான் அழைத்த ஊழியம் அல்ல லூயா நான் அழைத்த ஊழியத்தில் நான் நடத்துவேன் என்பதுதான் கத்தருடைய அந்த விசேஷமான அழைப்பு அல்ல லூயா இங்கே இவர் சொல்லுகிறார் இந்த மாதிரி ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசினார் என்று அந்த யூதர்களுக்கு சொல்லுகிறார் அடுத்து இருபத்தொன்றாம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று அதற்கு அவர் நீ போ நான் உன்னை தூரமாய் புரஜாதிகளிடத்திலே அனுப்புவேன் என்று சொன்னார் என்றான் இன்னொரு வார்த்தை உனக்கு கிடைத்திருக்கிறது புரஜாதிகளிடத்தில் அனுப்புவேன் என்று மட்டுமல்ல தூரமாய் உனக்கு ஊழியம் தூரத்தில் இருக்கிறது மகனே என்று சவுலுக்கு ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் ஏன்னா புரஜாதிகள் இஸ்ரவேலுக்குள்ள இருக்கத்தான் செய்தாக கொர்னெலி போன்றவர்கள் இருக்கவில்லையா இருக்கதான் செஞ்சாங்க ஆனா அடுத்த ஒரு கட்டத்துல தெளிவுபடுத்துறாரு உனக்கு புரஜாதிகளிடத்தில் ஊழியம் என்று சொல்லுவது தூரமா இருக்கிறவர்களிடத்தில் ஒரு அலுவலியா சொல்லுவோம் அப்ப சிலருக்கு சமீபத்தில் ஊழியம் கொடுப்பார் சிலருக்கு தூரத்தில் ஊழியம் கொடுப்பார் சிலருக்கு சமீபமாய் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஊழியம் கொடுக்கலாம் சிலருக்கு வட இந்தியாவிலே ஊழியம் கொடுக்கலாம் சிலருக்கு அயல் நாடுகளிலே ஊழியம் கொடுக்கலாம் அல்லே லூயா எல்லாம் கர்த்தருடைய தீர்மானத்தில் இருக்கிறது அழைக்கப்பட்டவர்கள் அந்த அழைப்புக்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அவருடைய எல்லா சித்தத்துக்கும் திட்டத்துக்கும் தீர்மானத்துக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நான் அப்படியே அர்ப்பணிப்போடு செயல்படுவேன் என்று பூரணமாக அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அல்லே லூயா அல்லே லூயா நம்முடைய வாழ்நாள் காலமெல்லாம் நாம் அவருடைய ஊழியக்காரர்களாக பயன்பட அவர் விரும்புகிறார் அதற்கு இந்த பூரணமான திறந்த ஒரு அர்ப்பணிப்பு நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அல்லே லூயா தூரமாய் அனுப்புவேன் என்று சொன்னதாக இங்கே அவர் சொல்லுகிறார் அடுத்து பாருங்க அகரிப்பா ராஜாவுக்கு முன்னாடியும் பெஸ்துவுக்கு முன்னாடியும் அவர் அறிக்கை செய்யும் பொழுது அப்போஸ்தலர் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்திலே அந்த பதினாறுலேருந்து அவர் சொல்றார் பாருங்க இப்பொழுது நீ எழுந்து காலூந்தி நெல் நீ கண்டவைகளையும் நான் உனக்கு தரிசனமாகி காண்பிக்க போகிறவைகளையும் குறித்து உன்னை ஊழியக்காரனாகவும் சாட்சியாகவும் ஏற்படுத்துகிறதற்காக உனக்கு தரிசனமானேன் உன் சுய ஜனத்தாரிடத்தினின்றும் அந்நிய ஜனத்தாரிடத்தினின்றும் உன்னை விடுதலையாக்கி அவர்கள் என்னை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பாவ மன்னிப்பையும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய சுதந்திரத்தையும் பெற்று கொள்ளும்படியாக அவர்கள் இருளை விட்டு ஒளியினிடத்துக்கும் சாத்தானுடைய அதிகாரத்தை விட்டு தேவனிடத்துக்கும் திரும்பும்படிக்கு நீ அவர்களுடைய கண்களை திறக்கும் பொருட்டு இப்பொழுது உன்னை அவர்களிடத்திற்கு அனுப்புகிறேன் என்றார் அல்லேலுயா அப்ப கிடைத்த தரிசனத்தை 
ஒவ்வொரு கட்டத்தில் கொஞ்சம் விளக்க விளக்கமாக சொல்கிறார் இங்கே என்ன சொல்கிறாரு ஆண்டவர் என்னோடு எப்படி பேசினார் நான் உன்னை ஒரு உனக்கு காண்பித்தது இனி காண்பிக்க போகிறது அப்போ உனக்கு கொஞ்சம் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் நான் காண்பிப்பேன் இது எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றுகிற ஒரு ஊழியக்காரனாக ஒரு சாட்சியாக உன்னை நான் ஏற்படுத்த சித்தம் கொண்டிருக்கிறேன் அல்ல எலுவியா எனவே ஊழிய அழைப்பு இதை குறித்து அந்த அழைப்பின் வழியிலே நிற்கிறவர்கள் எப்பொழுதும் புரிந்து கொள்ளணும் கர்த்தர் உங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து காலெடுத்து வையுங்கள் அடுத்தடுத்த கட்டங்களிலே அவர் இன்னும் காண்பிப்பார் இன்னும் பேசுவார் இன்னும் வழி நடத்துவார் லேலுயா ஸ்தோத்ரம் சிலர் ஆண்டவுட்ட உட்காந்து கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பார் அவர் அழைத்தாலும் உட்காந்து அப்போ நான் என்ன செய்யணும் இப்போ எப்படி அனுப்புவீர் எனக்கு என்ன தருவீர் அங்கே என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் சரியாகுமா அழைக்கிறவர் யார் எவ்வளவு சர்வ ஞானம் உள்ள தெய்வம் எவ்வளவு தகப்பனாகிய தெய்வம் அவர்கிட்ட போய் என்ன நடத்துவீரா என் பிள்ளை சோர் போடுவீரா என் பிள்ளைய படிக்க வைப்பீரா அதை செய்வீரா இதை செய்வீரன்னா அவர் எப்படி பார்ப்பார் உங்களை நீங்க என்ன விசுவாசிக்கிறீங்க அவரை அல்ல லூயா அவர் அழைக்கிறார் குடும்பம் நான் குடும்பமா இருக்கேனே மூணு பிள்ளைகள் இருக்கே பிள்ளைகள் படிச்சுட்டு இருக்கே என்ன செய்ய அதெல்லாம் தெரியாமல் அவங்கள கூப்பிடுறாரு உங்களுக்கு பிள்ளை இருக்கிறது அவரு தெரியாதா உங்களுக்கு கணவன் மனைவியா நீங்க வாழ்றது அவரு தெரியாதா உங்களுக்கு என்னென்ன சூழ்நிலை இருக்குன்னு தெரியாதா அழைப்பு என்பது தேவன் எல்லாம் தெரிந்தவர் நமக்கு தருவது அல்ல லூயா அவர் எல்லாம் அதுக்கு வழி வச்சிருப்பார் எல்லாத்துக்கும் வழிய வச்சுட்டு தான் அழைப்பார் அழைத்து சும்மா நடுத்தருவில் விட்டுட்டு போகக்கூடிய தேவன் அல்ல ஆமே அழைத்து பாதி வழியில தவிக்கும் போது தவிக்க விடுகிற தேவன் அல்ல அன்றைக்கு அக்கறைக்கு போ வாருங்கள் அழைத்தார் கடலிலே கொந்தளிப்பு படகிலே தத்தளிப்பு சீஷர்களுடைய உள்ளத்திலே தத்தளிப்பு வந்தது கைவிட்டு விட்டாரா அவர் எழுந்து அமைதிப்படுத்தி அக்கறை கொண்டு சேர்த்தார் அல்ல லூயா வா என்று பேதுருவை அழைத்தார் அழைப்பை நம்பி கடல் மேல நடந்தான் கொஞ்ச நேரத்து பிறகு நடக்க முடியல அதனால அமிழ்ந்து போக விட்டாரா இல்லை கைப்பிடித்து தூக்கினார் ஆமேன் அழைத்தவர் ஒரு பொழுதும் கைவிட மாட்டார் உங்களையும் கைவிட மாட்டார் உங்க பிள்ளைகளையும் கைவிட மாட்டார் அப்படி நீங்க சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அழைப்புன்னா கீழ்ப்படியணும் அதுதான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறது அல்ல லூயா அவர் அழைக்க நீ மறு கேள்வி கேட்க என்னத்துக்கு என்னத்துக்கு மறு கேள்வி கேட்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் அழைக்க அதுக்கு விளக்கம் கேட்டு கொண்டிருப்பது ஆண்டவுட்ட போய் எதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்கணும் அழைத்தாச்சுல்ல ஆம் வருகிறேன் ஐயா என்று அர்ப்பணிப்பது தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே அழைப்பின் படியிலே நின்று கொண்டு குழம்பி கொண்டிருக்கிறீர்கள் சில வருஷ கணக்கா அந்த குழப்பம் தீரல்ல சிலருக்கு கொஞ்சம் மாசங்களா இப்படி ஒரு போராட்டம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அழைப்பது உறுதி என்றால் அர்ப்பணிக்க வேண்டியதுதான் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை அல்ல லூயா இந்த மனுஷன் பாருங்கள் அவர் உடனே சொல்லிட்டார் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன் ஆண்டவர் படிப்படியா சொல்லி கொடுத்தார் இங்க விளக்கமா சொல்லும் பொழுது ஒன் ரெண்டு வார்த்தைகளை கூட நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன் நீ என்ன செய்யணும் பாவ மன்னிப்பை குறித்தும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவருடைய சுதந்திரத்தை குறித்தும் பிரசங்கம் பண்ணணும் பாவ மன்னிப்பு எப்படி இயேசுக்குள் வருவது அந்த ஆரம்ப சுவிசேஷத்தையும் நீ பிரசங்கம் பண்ணணும் அதே வேளையில பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவருடைய சுதந்திரம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது என்ன மேன்மைகள் இருக்கிறது இப்படி நல்ல சத்தியத்தையும் நீ எடுத்துரைக்க வேண்டும் சுவிசேஷத்தினுடைய எல்லா சத்தியத்தையும் எடுத்துரைக்கிறதுக்கு உன்னை அழைத்திருக்கிறேன் மக்களை இருளை விட்டு ஒளியினிடத்தில் கொண்டு வர சாத்தானுடைய அதிகாரத்தை விட்டு தேவனிடத்திற்கு திரும்ப பண்ண அவளுடைய கண்களை திறக்க உன்னை அனுப்புகிறேன் வா அல்லே லூயா அல்லே லூயா எத்தனையோ மக்கள் இன்றைக்கு இருளுக்குள் வாழ்கிறார்கள் பாவ இருளுக்குள் அஞ்ஞான இருளுக்குள் பிசாசின் இருளுக்குள் மக்கள் தவித்து கொண்டிருக்கிறாங்க வாழ்க்கையில வெளிச்சம் இல்லை அவர்களை இருளிலிருந்து விடுதலையாக்கும்படி உன்னை தூரமான இடத்திற்கு புறஜாதிகளிடத்திற்கு அனுப்ப போகிறேன் அல்ல லூயா சாத்தானுடைய அதிகாரத்தில் மக்கள் விழுந்து கிடக்கிறார்கள் அவர்களை என்னுடைய அதிகாரத்துக்குள் கொண்டு வருவதற்காக உன்னை தூரமான இடத்திற்கு அனுப்ப போகிறேன் அல்ல லூயா சரி அப்ப சவுலுடைய அழைப்பு இப்போ நான் சொல்ல ஒரு ஒன்றெண்டு காரியங்களை உங்களுக்கு பாயிண்ட் பாயிண்டா சொல்ல விரும்புறேன் முதலாவது கத்த நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிற விஷயங்கள் 
ஒன்று அழைக்கப்பட்டவர்களை பிரித்து விடுங்கள் நம்பர் ஒன் என்னது சொல்லுவோம் அழைக்கப்பட்டவர்களை பிரித்து விடுங்கள் இப்ப இவ்வளவு ஒரு மேன்மையான அழைப்பு பெற்ற சவுல் இவர் ஒரு காலகட்டத்திலே நான் சொன்ன இல்ல அவர் தமஸ்கூல் வந்து எருசலேமுக்கு வந்தாரு அப்புறம் எருசலேம்ல அப்போசலர்கள் முதல்ல சேர்க்க பயந்தாங்க இவன் சும்மா வேஷம் காட்டிக்கிட்டு தொந்தரவு பண்ணுவான்னு சொல்லி ஆனா பர்ணபாவுடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ல சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் அங்கிருந்தும் பிரச்சனை வந்து இவர் வந்து புறப்பட்டு போயிட்டார் நேரா தர்சு பட்டணத்துக்கு போய் அவர் சொந்த ஊர்ல இருந்தார் அப்புறம் சொல்றாரு அரபி தேசத்து வனாந்திரத்துல போய் தியானத்தில் இருந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் அநேக காரியங்களை அப்பொழுது அவ கத்தர் அவரோடு பேசினதாக சொல்லுகிறார் அப்புறம் பாருங்க ஒரு காலகட்டத்திலே பர்ணபா இவரை கூட்டிட்டு வந்து அந்தியோகியா என்கிற சபைக்குள்ளே கொண்டு வைத்தார் அந்தியோகியா என்கிற சபை சிறிய நாட்டில் இருந்த அந்தியோகியா சபைக்குள்ளே கொண்டு வைத்து அவரும் கூடவே இருந்து அங்கிருந்த ஊழியர்களில் ஒருவராக இந்த சவுலும் இந்த பர்ணபாவும் ஊழியம் செஞ்சுட்டே இருந்தார் அந்தியோகியா ஓரளவு கிறிஸ்தவர்கள் நிறைந்த இடம் அந்த கிறிஸ்தவர் நிறைந்த இடத்திலே முதல் முதல் சீஷர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயர் வந்த இடமே அந்த இந்த அந்தியோகியா தான் அப்போ அந்த இடத்துல நல்ல ஒரு சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சபை நல்ல ஒரு ஊழியம் செஞ்சுட்டே இருந்தார் அல்ல லூயா ஒரு கடமலை குஞ்சு சபைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஊழியம் செய்து மற்றபடி பார்க்கும்போது வேற மிஷினரி ஊழியத்தில் போய் படுகிற கஷ்டங்கள் இங்கே இருக்காதுன்னு வச்சுங்க வேற கஷ்டங்கள் இருக்கும் அது வேற ஆனால் அந்த கஷ்டங்கள் இங்கே இருக்காதே அப்படி ஒரு அந்தியோகியா சபை அந்த சபையில் அருமையா இவர் ஊழியம் செஞ்சுட்டே இருக்கிறார் அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்போஸ்தலர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் அவர்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து உபவாசித்து கொண்டிருக்கிற போது பர்ணபாவையும் சவுலையும் நான் அழைத்த ஊழியத்திற்காக பிரித்து விடுங்கள் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் திருவிழம் பற்றினார் அல்லே லூயா இப்போ சபையில முக்கியமான ஊழியர்கள் நல்ல தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் நல்ல போதகம் பண்ணுவார்கள் நல்ல ஜபம் பண்ணுவார்கள் அநேகருக்கு விடுதலை உண்டாகிறது நன்மை உண்டாகிறது நல்ல பிரயோஜனமா ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆவியானவர் ஒரு உபவாச ஜபத்தில் பேசுகிறார் இவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் அழைத்த ஊழியத்துக்காக பிரித்து விடுங்கள் அல்லேலுயா அப்ப நீங்க ஏற்கனவே தென்னிந்தியால ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருக்கும் போதே இங்கே ஒரு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சபையிலே ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அல்ல வட இந்தியாவிலே ஒரு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சபைக்குள்ளே ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுதே கர்த்தர் சொல்றாரு இவ இவருக்கு நான் வேற ஊழியத்தை வச்சிருக்கிறேன் நான் அழைத்த ஊழியத்தை அவர் செய்ய வேண்டும் அல்லே லூயா அல்லே லூயா நான் அழைத்த ஊழியத்தை செய்யும்படி பிரித்து விடுங்கள் பிரித்து விடுங்கள் ஒரு அல்ல லூயா சொல்லுவோ சிலருக்குள் இந்த கிரிய ஆண்டவ் செய்கிறார் எவ்வளோ வருஷங்கள் பவுல் இந்த மாதிரி ஊழியங்களை செய்து கொண்டிருந்தவர் தர்ம சகாய ஊழியத்திலே பங்கேற்று கொண்டிருந்தவர் ஆனால் இப்பொழுது திடீரென்று ஆண்டவர் சொன்னாரு நான் அழைத்த ஊழியம் அதுதான் முதலே அழைப்பு கொடுத்தார் தூரமாய் அனுப்புவேன் புற ஜாதிகளிடத்தில் அனுப்புவேன் ராஜாக்களுக்கு முன்பாய் நிறுத்துவேன் என்றெல்லாம் சொன்ன நான் அழைத்த ஊழியத்திற்காக பிரித்து விடுங்கள் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட அழைப்பு மிஷினரி ஊழிய அழைப்பு என்று நாம் பொதுவாக ஒரு வார்த்தையில பேசுறோம் அப்ப இந்த ஊழிய அழைப்பு யாருக்கு இருக்கிறது இந்த அழைப்பை குறித்து சில தங்கள் குடும்பத்தில் பேசினால் குடும்பம் பயங்கரமா எதிர்க்க ஆரம்பிக்கும் அந்த குடும்பம் இந்த அழைப்பு பெற்ற இந்த குடும்பத்தை நீங்கள் பிரித்து விட வேண்டும் என்று கத்தரை எதிர்பார்க்கின்றார் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் உங்கள் வாலிப மகனை உங்கள் வாலிப மகளை அல்ல விவாகமான அந்த உங்கள் பிள்ளை என்ற ஸ்தானத்தில் இருக்கிற அந்த குடும்பத்தை இந்த மிஷினரி ஊழியத்திற்காக அவர்கள் மேல் அவருடைய அழைப்பு அதுதான் அதுக்காக இப்பொழுது பிரித்து விடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அல்லே லூயா சிலர் வந்து நல்ல விசுவாசிகளா இருப்பாங்க ஆனா தன் பிள்ளை ஊழியத்துக்கு போகும் சொல்லும் போ அவங்களே எதிரியா மாறி போராடிக்கிட்டு இருப்பார் அப்படி யாராவது இந்த வார்த்தையை கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்களா உங்களுக்கு தான் ஆண்டவர் எச்சரிப்பா சொல்றார் ஆண்டு ஒரு மிஷினர்களை எழுப்பும்னு பயங்கரமான ஜபம் பண்ணுகிறீர்கள் உங்கள் பிள்ளை எழுப்பும் பொழுது அதை நீங்களே தடை பண்ணுகிறீர்கள் அப்ப உங்க ஜபம் எவ்வளவு மைமாலமான ஜபம் யோசித்து பாருங்க ஊர்ல உள்ள பிள்ளைகள் எல்லாம் மிஷினரியா போகணும்னு சொல்றீங்க உன் பிள்ளை அனுப்புவேன்னு சொல்றார் அந்த பிள்ளைக்கு தேவன் அழைப்பை கொடுத்திருக்கிறார் அதை பிரித்து விடுகிறது இல்லை 
இன்னைக்கு அப்படி யாராவது இருக்கீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு ஏதாவது சாக்கு போ கொஞ்சம் கூட படி பார்க்கலாம் படிச்சாச்சு இல்லை நல்ல பட்டம் எல்லாம் வாங்கியாச்சு இல்லை இனி இதுக்கு மேல பட்டத்தை வா எடுத்து அடுக்கி தலையில வைக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ நீ பிரித்து விடு என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அதே போல சில சபைகள் இங்க அந்தியோகிய சபைக்கு தான் சொன்னார் சபையே நீ என்ன செய் பிரித்து விடு இவர்கள் உனக்கு ஆசீர்வாதமான ஊழியர்கள் உனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனம் அதனால இவர்களை விட மாட்டேன் என்று நீ சொல்லக்கூடாது நான் அழைத்த ஊழியத்திற்காக அவர்களை பிரித்து விடு அல்லே லூயா அப்ப இந்த மிஷினரிகளும் அந்த அந்தியோகைய விட்டு புறப்பட அவர்கள் ஆயத்தமா இருந்தார்கள் அவங்களுக்கு யோசித்திருக்கலாம் நான் தர்சு பட்டணத்தை விட்டு அந்தியோ பட் அந்தியோகியா பட்டணத்துல வந்திருக்கேன் அதுவே கொஞ்சம் தூரம் தான் ஆண்டவர் சொன்ன தரிசனம் இங்க தான் நிறைவேறும் தூரமா போன்னு சொன்னாரு இங்க தான் வந்திருக்கேன் சீரியாவும் இப்ப கொஞ்சம் கிறிஸ்தவர்கள் நிறைய இருந்தாலும் இதுவும் புரஜாதிகள் நிறைந்த இடம் தான் எனக்கு தரிசனம் எல்லாமே இதுல தான் இருக்குன்னு சொல்லி பவுலும் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் இங்கே இருக்கிறேன்னு நினைத்திருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவருடைய அழைப்புக்கு மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு கட்டத்தில் அவருடைய நடத்துதலுக்கும் பவுல் நூற்றுக்கு நூறு அர்ப்பணித்திருந்தார் அல்லே லூயா தேவ ஊழியர்களே வடக்கோ தெற்கோ நம்ம ஒவ்வொருவர் மேல் கத்தருடைய அழைப்பு இருக்கிறது அந்த அழைப்பிலே ஒரு டைம் லைன் திட்டம் இருக்கிறது கால கிரம திட்டம் ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார் அதை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அவர் நம்மிலே நிறைவேற்ற விரும்புகிறார் அத அதுக்கு செவி கொடுக்காம அதுக்கு அர்ப்பணிக்காம அந்த அந்த நடத்துதலுக்கு ஏற்ப முன் செல்லாம இது இடம் வசதியா இருக்கு ஆடு மாடுகளுக்கு ஏற்ற இடம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி உட்கார ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்கள் அழைப்பை நஷ்டப்படுத்துகிறீர்கள் தேவனுடைய திட்டத்தை நீங்கள் உடைக்கிறீர்கள் அப்புறம் என்ன மகிமை உங்களுக்கு பாக்கி இருக்கும் என்பதை நீங்களே யோசித்து கொள்ளுங்கள் நான் ஒரு நாள் அதெல்லாம் விட்டு புறப்பட்டேன் இதெல்லாம் விட்டு புறப்பட்டேன் நல்லது அந்தியோகிய சபையில வந்து கொடி பிடிச்சிட்டு அங்கே உட்காருவேன்னு சொன்னியன்னா நீ எவ்வளோ மகிமையா புறப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் இப்ப அடுத்த கட்டத்துக்கு நடத்துகிறார் போ அல்லா பிரித்து விடுங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளவு பிரயோஜனமா இருந்தாலும் ஐயோ இவர் போனா இப்ப சபையே போயிரும் ஒன்னும் போகாது அது இவருடைய சபையா இயேசுடைய சபையா ஆமே சொல்லுங்க இயேசு சபையை கட்டி காப்பாரா இவர் கட்டி காப்பாரா இதெல்லாம் தெரியாம சிலருக்கு தேவையில்லாத சிந்தனைகள் வருகிறது அன்பான உள்ள ஒரு பொழுதும் ஒரு ஊழியக்காரரும் ஒரு சபையும் கட்டி காத்துக்கிட முடியாது அவர் செய்தால் தான் முடியும் அதனால தேவ ஊழியர்களும் இன்றைக்கு இந்த சத்தம் யாருக்கு எதற்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்று எனக்கு தெரியல ஆனா திட்டமாய் பேசுவார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆகையினாலே யாரிடத்தில் கத்தர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் கத்தருக்கு சோத்திர யார் மூலம் நீங்க தடப்படுத்தப்பட்டு நின்றுட்டு இருக்கீங்க அல்லது உங்க சிந்தனையில எதை நினைச்சு தடைப்படுத்தப்பட்டு நிக்கிறீங்க அது இந்த முகாம் அன்றைக்கே உடைக்கப்பட்டு போகட்டும் அல்லே லூயா உங்கள் உள்ளத்தை தெளிவுபடுத்துங்கள் ஏசப்பா சாகும் வர உங்க ஊழியக்காரன் அழைத்த நாளில் எப்படிப்பட்ட நூற்றுக்கு நூறு அர்ப்பணம் நான் செஞ்சனோ சாகிற இறுதி மூச்சு வர அர்ப்பணம் தான் அல்லே லூயா நாளைக்கு சாக போறேன் இன்னைக்கு இந்த இடத்துக்கு போன்னு சொன்னா அப்பமும் நான் போக ஆயத்தம் எத்தனை பேர் அப்படி சொல்ல முடியும் அல்லே லூயா அப்படித்தான் இருக்கணும் இறுதி மூச்சு வரைக்கும் ஆண்டவர் சொல்றது தான் நம்ம செய்யணும் அலை லூயா அப்படிப்பட்ட அர்ப்பணிப்பு அப்ப அந்த அழைப்பு உள்ளவர்களை குடும்பத்தாரோ சபை மக்களோ நண்பர்களோ உறவினர்களோ யாரும் என்ன செய்யாதீங்க தடை பண்ணாதிருங்கள் அவர்கள் தெளிவாய் அந்த தரிசனத்தை ஆண்டவர் அழைப்பை உங்கள்கிட்ட சொல்லும் பொழுது நீங்களும் சேர்ந்து ஜெபித்து பிரித்து விடுங்கள் அல்லே லூயா அந்தியோகியா சபையார் உடனே ஜபித்து கைகளை வைத்து என்ன பண்ணாங்க போங்க என்று பிரித்து விட்டார்கள் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு சபைகளும் இப்படிப்பட்ட தரிசனம் உள்ள அந்தியோகியா சபைகளாக மாற வேண்டும் அல்லே லூயா அல்லே லூயா உடனே பவுலுக்கு பின்னால ஒரு குரூப் பிரிஞ்சு போய் தனி சபை தொடங்கிச்சா அந்த வேலைப்பாடெல்லாம் இருக்க கூடாது நம்மை கத்தர் வைத்த இடத்துல நம்ம இருக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஊழியக்காரருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அழைப்பு வச்சிருக்கிறார்னா விசுவாசிகளுக்கு அந்த நிலையிலே நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட நிலையிலே உங்களுக்கும் ஆண்டவர் அந்த அழைப்பிலே எல்லா திட்டத்தையும் வச்சிருக்கிறாரு அல்லே லூயா ஸ்தோத்ரம் ஓகே இப்படி பிரித்து விட வேண்டியவர்களை பிரித்து விடுங்கள் நீங்கள் பிரித்து விடாமல் இருந்தால் ஒரு எச்சரிப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் உங்க பிள்ளை அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாப்ல அல்ல உங்க சபையில் உள்ள அந்த முக்கியமான ஊழியர் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவர் போனோம் அவர் போகாட்டா அது தவறு அவருடையது அவர் போக ஆயத்தமா இருந்தும் அவருடைய உள்ளத்தை நீங்க குழப்பி பேசி ஏதாவது செஞ்சு 
நீங்க அவரை பிடித்து வைத்தீங்கன்னா அவரை நீங்க இடர பண்றீங்க தேவனுடைய அழைப்புல முன்னே போக விடாம நீங்க இடர பண்றீங்க அந்த இடறுதல் உண்டாக்குறவனுக்கு ஐயோ என்று இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் அவனு பேசாம அவன் களத்துல ஒரு எந்திர கல்ல கட்டி எங்க தூக்கி போட்டுருங்க அவனை கடல்ல போட்டுருங்க அது அவனுக்கு நல்லது ஏன்னா அதை விட பயங்கர தண்டனா நான் கொடுக்க போறேன் அவனுக்கு பிறருக்கு இடறல் உண்டாக்குறவனுக்கு என்று சொல்லி இருக்கிறார் சோ இன்னைக்கு இந்த விஷயத்துல பேசுறதுனால அழைக்கப்பட்ட சிறியவனையோ பெரியவனையோ ஆணையோ பெண்ணையோ வயோதிபரையோ இளைஞர்களையோ ஒரு பொழுதும் உங்கள் வார்த்தைகளால் தடுக்காதிருங்கள் பிரித்து விடுங்கள் அல்லா சிலர் அழைப்பை பற்றி சொன்னா நமக்கு இது உண்மையா அழைப்பா இருக்குமான்லாம் தோணும் ஆனாலும் அவர்களுக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணணும் ஆமேன் உடனே நம்ம ஏ அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு தட்டக்கூடாது நீங்க யாரு தடு தட்டுறதுக்கு நீங்க யாரு தடுக்கிறதுக்கு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய ஆரம்பத்திலே ஒருத்தர் வந்து அப்படிதான் பண்ணார் உனக்கு அழைப்பே இல்லைன்ட்டார் பாருங்க அவர் சாதா மனுஷனும் இல்லை ஒரு ஊழியக்காரர் அப்புறம் ஆண்டவர் அந்த இடர்ல இருந்து என்ன எழுப்பினார் கிருபையாய் கைவிடாமல் எழுப்பினார் அவர் எப்படி சொல்லலாம் தேவன் அழைத்திருக்கிறார் அவருக்கு நினைப்புல இல்லை ஒருவேளை அவருடைய அழைப்பின்படி இல்லை சிலருக்கு சொப்பனம் தான் வாழ்க்கைன்னு போயிட்டு இருப்பார்கள் எல்லாருக்கும் சொப்பனம் அல்ல தேவன் பல நிலைகளில் பேசுகிறார் அல்ல லூயா சிலருக்கு தரிசனத்துல பேசுவார் சிலருக்கு தேவதூதன் அனுப்பி பேசலாம் சிலருக்கு பிரசங்கத்து கூட பேசலாம் உள் உணர்விலேயே பேசலாம் தேவன் பேசுவது அவருக்கு தெரியும் அவருக்கு எப்படி பேசணும்னு அவருக்கு தெரியும் நம்ம எனக்கு இப்படிதான் அனுபவம் அந்த அனுபவம் அவனுக்கு இல்லையே டே இதெல்லாம் அழைப்பு இல்லடான்னு சொன்னா சில அறகுறைகள் குழம்பி போகும் அதுக்கு நீங்க காரணம் ஆவீங்க அதனால நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஜெபித்து உதவி செய்யணும் நல்ல ஆலோசனை கொடுத்து உதவி செய்ய வேண்டும் பிரித்து விடுங்கள் இரண்டாவதாக இன்னொரு காரியம் சொல்ல விரும்புறேன் அழைக்கப்பட்டவர்களை தேடுங்கள் ஆமேன் அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்ன செய்யுங்க தேடுங்கள் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பர்ணபாதான் அப்போ சிலர் பதினொன்று இருபத்தி ஐந்து பின்பு பர்ணபா சவுலை தேடும்படி சவுலை தேடும்படி தர்சுவுக்கு போய் புறப்பட்டு போய் அவனை கண்டு அந்தியோகியாவுக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தான் பர்ணபாவுடைய ஊழியம் நாம் பலர் இன்றைக்கு செய்யும்படி கர்த்தர் விரும்புகிறார் பாருங்க இந்த பெரிய ஒரு தீவிரவாதி மனம் திரும்பினான் மனம் திரும்பி தமஸ்கூலே ஒரு கலக்கு கலக்குனான் அடுத்த எருசலேமில் வந்தா அங்க ஒரு பெரிய கலக்கு கலக்குனான் புற ஒரு சூழ்நிலையில போயிட்டான் இவங்களும் அனுப்பி விட்டாங்க அப்போஸ்தலர்கள் ஆனா ஒரு அப்போஸ்தலனாவது அவன் எப்படி இருக்கான் எங்க போனான் புதுசா ரட்சிக்கப்பட்டவன் அல்லவா வைராக்கியமா அண்டவருக்கா நின்னானே அவன் என்ன ஆனான்னு கேட்கவே இல்லை நினைக்கவே இல்லை பாத்தீங்களா ஒரு நல்ல ஒரு ஆத்மா ஆண்டவருக்குள்ள வந்து அநேக ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு சாட்சியா எழும்பியிருக்கே அவனை எப்படியாவது கொஞ்சம் கூட அவனை சரியான வழியில நம்ம நடத்தி அவனை நல்லா கொண்டு வரணுமே என்கிற அந்த இது இல்லை யாரும் அதை பற்றி கவலைப்படலை ஆனா அந்த பர்ணபாவுக்கு அந்த இருதயம் இருந்தது ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க அவன் நினைக்கிறான் எருசலேம்ல எப்படி பயன்பட்டா தம ஸ்கூல் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டது எப்படி இருக்கு நான் கொண்டு போய் அப்போ சொல்ல இடத்துல அறிமுகப்படுத்தி வச்சேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க லேசா விட்டுட்டாங்களே அவனை என்ன செய்யணும் இவர் போய் தேடி போகிறார் பரணபா தேடி போய் அவனை கண்டுபிடித்து அவனை மறுபடியும் இங்க கொண்டு வராரு அந்தியோகியா சபைக்கு கொண்டு வரார் அல்ல லூயா இன்னைக்கு சில ஊழியருடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு அழைப்பு மகிமையா இருக்கு ஆனா சில சமயத்துல அந்த ஸ்தாபனம் அவருக்கு சரியான வழிகாட்டுதல் கொடுக்காம இருக்கலாம் இந்த அப்போஸ்தலர்களே அவருக்கு சரியான வழிகாட்டுதல் கொடுத்து நடத்தல பாத்தீங்களா ஸ்தாபனமே செலவுல சரியான வழிகாட்டுதல் கொடுத்து நடத்தாம இருக்கலாம் அல்லது பல சூழ்நிலை இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்றினாலும் இந்த ஆளை காணவே இல்லையா அட்ரஸே இல்லையா அவர் பேரே எங்கேயும் இல்லையே பயங்கரமா பிரசனம் பண்றவர் இல்லா கன்வென்ஷன்ல எல்லாம் அவர் செய்தி வருமை இப்ப இந்த ஆளை காணவே இல்லையே அந்த தேட்டம் ஒரு ஊழியக்காரர் நஷ்டப்பட்டு போக கூடாது ஒரு அழைப்பு பெற்றவன் இல்லாம ஆயிரக்கூடாது அந்த உள்ளம் பரணபாவுக்குள் இறந்தது ஆமேன் இன்றைக்கு இந்த மிஷினரி தரிசன முகாமுக்கு வந்திருக்கிற எல்லா தேவ பிள்ளைகளுக்கும் இந்த பரணபாவின் இருதயம் வேண்டும் அல்ல லூயா நமக்கு ஒட்டுமொத்தமா தேவண்டைய ராஜ்யத்துக்காக நாம ஜெபிக்கிறோம் தேவண்டைய ராஜ்யத்துல தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரங்கள் யாரு 
அழைப்பு பெற்றவங்க யாரு அவங்க யாரும் சிதறி போக கூடாது அல்லே லூயா பரணபா தேடி போய் கொண்டு வந்தார் அவருக்கு பவுல மட்டுமல்ல மார்க்குக்கும் இப்படிதான் செய்தார் மார்க் சின்ன பையன் பவுலாது பெரிய ஜாயின் பெரிய ஆளு ஃபேமஸ் மேன் இவனை விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தேடி போயிருந்து போனார்னு வச்சுங்களேன் ஆனா அவர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல சின்ன பையனையும் விடக்கூடாதுன்னு பார்த்தவர் அல்ல லூயா இந்த மார்க்கு முதல் மிஷினரி பயணத்துல கூட்டிட்டு போனாங்க சீப்புரு தீவை தாண்டுறதுக்கு முன்னால மார்க்கு ஓடிட்டான் ஊழியத்தை விட்டு ஓடி வீட்டுக்கு வந்துட்டான் அவனால தாக்கு பிடிக்க முடியல பசி இருந்திருக்கலாம் பட்டினி இருந்திருக்கலாம் யாத்திரை கடினம் இருந்திருக்கலாம் ஐயோ இதெல்லாம் பார்த்து அவனால முடியல விட்டுட்டு ஓடிட்டான் பவுல் ரெண்டாவது அடுத்த மிஷினரி யாத்திரை பவுலும் பரணபாவும் புறப்படும் பொழுது பரணபா சொல்றார் மார்க்குவையும் கூட கூட்டிட்டு போனோம் பவுல் சொன்னாரும் அதெல்லாம் நடக்காது போன மிஷினரி யாத்திரை வந்துட்டு பாதியில போனவன் அவனை நம்ம இனி எடுக்க கூடாது இல்ல பரணபா சொன்னா இல்ல கண்டிப்பா அவனை எடுக்கணும் இதை வச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு ரூட்ல போக ஆரம்பிச்சாங்க மார்க்குவை பரணபா கூட்டிட்டு போனார் ஆனா அந்த உள்ளத்தை மட்டும் சொல்றேன் கடைசியில பவுலே சொல்லாரு மார்க்குவை என்னிடத்தில் அழைத்து கொண்டு வா அவன் எனக்கு மிகவும் பிரயோஜனம் உள்ளவன் அல்லே லூயா அப்போ இந்த சிதறி போன மார்க்குவை பின்மாறி போன ஊழியத்தை விட்டு ஓடி போன மார்க்குவை மறுபடியும் கொண்டு வந்து எந்த பவுல் வேண்டாம் சொன்னாரோ அந்த பவுலுக்கே அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த பவுலாலே அங்கீகரிக்கப்பட்டவனாக பிரயோஜனம் உள்ளவன் என்று சாட்சி பெற்றவனாக நிறுத்தின ஒரு ஊழியம் பர்ணபாவுடைய ஊழியம் அல்லே லூயா அல்லே லூயா சோ இன்றைக்கு கர்த்தர் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது சில பர்ணபாக்களை இங்கே பார்த்துத்தான் சொல்லுகிறார் ஆமேன் சில பர்ணபாக்கள் நீங்கள் ஏன்னா எல்லாரும் பெரியவர்கள் எல்லாம் அப்படி தேடி போக மாட்டாங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் ஆனா உங்களுக்கு ஒரு பாரம் வந்துருச்சுன்னா நீங்க தேடி போகலாம் அல்லே லூயா கர்த்தர் சிலரை உணர்த்துவார் இந்த இந்த ஊழியக்காரர் அந்த மிஷினரி அவர் இப்போ கொஞ்ச நாளா சீன்ல இல்லையே என்னாச்சு அப்படி சொல்லும் பொழுது நமக்கு ஒரு கரிசனை ஒரு பாரம் அவளுக்காய் ஜபிக்கணும் அவளை தேடி சென்று அவளுடைய சூழ்நிலைகளை நாம் அறியும் பொழுது அதுக்கு பிறகு அழகா கொண்டு வந்து அந்த வகைய சபையில பேசி அவரை இணைத்து விட்டார் அல்லே லூயா அல்லே லூயா ஸ்தோத்ரம் இந்த மாதிரி பாரங்கள் நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஸ்தோத்ரம் எனக்கு ஒரு சின்ன அனுபவம் ஒரு முறை இப்படித்தான் ஒரு ஊழியக்காரரை தேடி போய் அவர் எங்க இருக்காருனே தெரியல தேடி தேடி போய் கடைசியில் ஆண்டவரே திப்பு தந்தார் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒரு வீட்டுக்குள்ள அவரை சரியா கண்டுபிடிச்சாச்சு பிறகு பேச ஆரம்பிச்சா ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப தீவிரமாக பேசிகிட்டு இருந்தார் அவர் ரொம்ப அவுட் ஆஃப் லைன் போயிட்டார் என்னமோ அவர் பேச்செல்லாம் ரொம்ப ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு துன்மார்க்கம் ஒரு வெறி கொண்டவன் பேசின மாதிரி தான் நின்னார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அப்படியே சரண்டர் ஆகி கார்லே கூடவே வண்டி அறி வந்தார் அல்லே லூயா ஆச்சரியமா இருந்தது அப்படி சிலர் இருக்கிறாங்க சில பின்மாறி போகும் பொழுது அவங்க ஒட்டு மொத்தமா வித்தியாசமான ஆட்களா மாறுறாங்க ஆனா தேவன் அவர்களை தெரிந்து கொண்டு இருப்பது உண்மை என்றால் அவங்களை அப்படி கைவிட மாட்டார் நம்ம யாராவது அவருடைய உள்ளத்துல போடுவார் அலே லூயா பரணபாவுடைய உள்ளத்துல சவுல பற்றி போட்டாரு அப்ப அப்பதானே அவ அந்தியோகிக்கு வர முடிஞ்சது அங்கிருந்து மிஷினரி ஒழித்து போக முடிஞ்சது எவ்வளவு மேன்மை இந்த பவுலுடைய மேன்மையான ஊழியத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணது பர்ணபா அல்லே லூயா அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஒருவேளை நான் சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு ஊழியக்காரியையோ ஊழியக்காரனையோ ஒரு ஊழியர் குடும்பத்தையோ உங்களுக்கு நினைவில் கொண்டு வருகிறான்னு சொன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பர்ணபாவின் வேலையை உங்களுக்கு வச்சிருக்கிறார் என்பதை விசுவாசிங்க நீங்க அதுக்காக தொடர்ந்து ஜோம் பண்ணுங்க நீங்க அதை விசாரிங்க தேடுங்க கண்டடைவீர்கள் அல்லே லூயா ஒரு ஆத்மாவை ஆதாயப்படுத்துறதை பார்க்கிலோம் ஆத்மாக்களை ஆதாயப்படுத்தும்படி தேவனால் தெரிந்து கொண்ட ஒருவனை ஆதாயப்படுத்தி கொண்டு வருவது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு எத்தனை மடங்கு பலன் அளிக்கும் ஆகவே தேவ பிள்ளைகள் பர்ணபா அவன் அழைக்கப்பட்டவர்களை தேடுகிற ஊழியத்தில் இருந்தான் அது மிக மேன்மை உள்ளது மூன்றாவதாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல வருகிறது புறப்பட்டு போனவர்களை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களை பிரித்து விடுங்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களை தேடி செல்லுங்கள் அழை அடுத்தது புறப்பட்டு போனவர்களை என்ன செய்யுங்கள் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் நம்ம சபையிலிருந்து ஒரு மிஷினரியை விட்டோம் அப்புறம் ஏன்னே கேட்கறது இல்லை நம்ம சர்ச்சிலிருந்து ஒரு பையனை ஆண்டவர் எழுப்பி 
அவனை பைபிள் காலேஜ் படிக்க வச்சு அவனை வந்து ஒரு ஊழியத்திற்கு அனுப்பி வச்சார் முதல்ல கொஞ்சம் மாசங்கள் ரொம்ப அவனுக்காக ஜபம்லாம் நடக்கும் பிறகு ஒண்ணுமே நடக்காது அப்படி இருந்தா எப்படி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இங்கே யோவான் அப்போஸ்தலன் காயுவுக்கு எழுதும் பொழுது மூன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் அதுல இந்த ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசிக்கிறேன் ஆறாம் வசனம் ஏழாம் வசனம் அரும் ஏழும் அவர்கள் உன்னுடைய அன்பை குறித்து அதாவது காயுடைய அன்பை குறித்து சபைக்கு முன்பாக சாட்சி சொன்னார்கள் காயுவு தேவனுக்கு முன்பாக பாத்திரமானபடி அவர்களை நீ வழிவிட்டு அனுப்பினால் நலமாயிருக்கும் ஏனென்றால் அவர்கள் புறஜாதியாரிடத்தில் ஒன்றும் வாங்காமல் அவருடைய இயேசுடைய நாமத்து நிமித்தம் புறப்பட்டு போனார்கள் ஆகையால் நாம் சத்தியத்துக்கு உடன் வேலையாட்களாய் இருக்கும்படி அப்படிப்பட்டவளை சேர்த்து கொள்ள கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம் அல்லா என்ன சொல்றாரு மிஷனரிகள் அவர்கள் புறப்பட்டு போனார்கள் ஆண்டவுடைய வார்த்தை அழைப்பை கேட்டு புறஜாதியார்கிட்ட போய் அவங்க எனக்கு சாப்பாடு இல்ல எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்கல புறஜாதி இடத்தில் ஒன்றும் அவர்கள் கேட்கல கர்த்தரை நம்பி அழைப்பை நம்பி போயிருக்கிறாங்க அப்போ சபைக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது உன்னிடத்தில் இப்பொழுது அவர்கள் சில நாட்கள் வந்திருக்கிறார்கள் போகும்பொழுது பெருங்கையா அனுப்பிடாத அவர்களை நல்ல வண்ணம் வழிபட்டு அனுப்பு அல்லூயா ஏன்னா அதான் சொல்றாரு இந்த புறப்பட்டு போனவர்களாகிய இவர்களை நாம் சேர்த்து கொள்ள கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம் ஆமேன் ஆகவே சபையே விசுவாச மக்களே தேவ ஊழியர்களே அனுப்பப்பட்டிருக்கிற மிஷினரிகளை அணைத்து கொள்ளணும் சேர்த்து கொள்ளணும் அதை கர்த்த நம்மிடத்துல இன்றைக்கு எதிர்பார்க்கிறார் அல்லா ஸ்தோத்ரம் அந்தியோகியா சபை இவங்க ஒரு ட்ரிப் போயிட்டு வந்த உடனே சபையை கூட்டி வச்சு உங்க ஊழியத்துல என்னெல்லாம் நடந்தது யான்னு சொல்லி உட்கார்ந்து கேட்டார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் பிலிப்பி சபை பவுல் பிலிப்பில சபையை ஸ்தாபித்து விட்டு வேறு பல பட்டணங்களில் ஊழியம் செய்யும் பொழுது ரெண்டொரு தரம் என் குறைவை நிறைவாக்க நீங்கள் அனுப்பினீர்கள் நீங்கள் உதவி செய்தீர்கள் என்று பவுலே எழுதி வச்சிருக்கிறார் அலே லூயா அவ எல்லா சபையும் அதை செய்யலையே பிலிப்பி சபை செய்தது அந்தியோகியா சபை சில காரியங்களை செய்தது இன்றைக்கு மிஷினரி பாரம் தரிசனம் உள்ள சபைகளாக நம்முடைய எல்லா சபைகளும் மாறியாக வேண்டும் அலே லூயா ஒரு மிஷினரி என்று சொன்னா அவரை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொள்ளணும் அவருக்கு உதவிகள் செய்யணும் வெறுங்கையாய் அனுப்பக்கூடாது இவைகளை நாம் கவனிப்போம் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் சேர்த்து கொள்ள அந்நிய நாய் நினைக்காதிருங்கள் உங்களிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு போனவர் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் வட இந்தியாவில் ஊழியம் செய்யிட்டு அவர் திரும்ப வரும்போது அவர் தமிழ் கூட மறந்து போகுது தமிழே சரியா பேச தெரிய மாட்டேங்க ஃபுல்லா ஹிந்தியிலே பேசி பேசி அது அங்குள்ள ரீஜனல் லாங்குவேஜில் பேசி பேசி அப்படி இருக்கு அதனால அந்நியனை போல நினைக்காத அல்லே லூயா அந்த மிஷினரியுடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்மளோட பழகுதுக்கு பாஷை கூட தெரியாது அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தாச்சு நம்ம சாப்பாடு கொடுத்தாலும் சில பிள்ளைகள் சாப்பிட வைக்க முடியாது அங்க உள்ள சாப்பாடை சாப்பிட்டு பழகியாச்சு அந்நியர்களை போல் காணப்படுவார்கள் ஆனால் அவள் உன்னிடத்திலிருந்து போனவர்கள் என்பதை மறந்து விடாது அல்லே லூயா உன்னிடத்தில் அவர்கள் எப்பொழுது வருகிறார்களோ அப்பொழுது அவர்களை சந்தோஷமாக வழிபட்டு அனுப்பு ஆமேன் அல்லே லூயா சோ மிஷினரிகளை எப்படியெல்லாம் சேர்த்து கொள்ளலாம் அதை பற்றி சபைகள் சிந்திக்கணும் மிஷினரி ஜபக்குழுக்கள் சிந்திக்கணும் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை கண்டிப்பா செய்யணும் நாம் மிஷினரிகளுக்காக கொடுக்கிறோம் ரெண்டாம் சண்டே செகண்ட் சண்டே நார்த் இந்தியா ஆஃபரிங் என்று சொல்லி எல்லா சபைகள் வந்து அப்படி சந்தோஷமாய் அந்த ஊழியத்துக்காய் கொடுக்கிறோம் அதுக்கு மேலே ஒவ்வொரு வட இந்திய களங்களை சிலர் தத்தெடுத்து சபையாக தத்தெடுத்து மாத உதவி செய்கிறீர்கள் சிலர் ஒவ்வொரு குடும்பங்கள் ஒவ்வொரு ஊழியத்தை தத்தெடுத்து மாத உதவி செய்கிறீங்க இதெல்லாம் அந்த சேர்த்து கொள்ளுதல் நீங்கள் அணைத்து கொள்ளுகிறீர்கள் நீங்கள் உங்கள் கடமைகளை செய்கிறீர்கள் உண்டியல் காணிக்கை எடுத்து இந்த மிஷினரி பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறீங்க அது ரொம்ப அநேக பிள்ளைகளுடைய கல்விக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிறது சிலர் பல உதவிகளை சிலர் செய்வது மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறது சிலர் அவர்களுக்காக ஸ்பெஷலாக ஜெபிக்கிறீங்க சமீபத்தில் ஒரு சில சபைகளில் அந்த திட்டம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் முதலாவது இலங்கா சபையில் தான் இதை தொடங்கினார்கள் ஜூம் மீட்டிங்கில் ஒரு ப்ரேயர் வச்சு ஒரு மிஷினரியை அந்த ஜூம் வழியாக அழைத்து அவர் தன்னுடைய சாட்சியை ஊழியத்தை பற்றின சாட்சியை சொல்லி சில ஜப குறிப்புகளை சொல்ல எல்லாரும் 
ஜபிக்கிறது அது முடித்த பிறகு ஒரு இன்டராக்ஷன் இங்கிருந்து அந்த மிஷினரியை விசாரிக்கிறார்கள் உங்கள் ஊழியத்தில் இந்த காரியம் எப்படி இருக்குது அந்த விஷயம் எப்படி இருக்குது அப்போ சந்தோஷமாக பதில் கொடுக்குறார் அப்போ இன்னும் அந்த மிஷினரியோடு ஒரு அவரை சேர்த்து கொள்ளுகிற அனுபவத்தில் இது நல்லா இருக்குது எந்த செலவும் உங்களுக்கு இல்லை ஜூம் அரேஞ்ச் பண்ணாலே போதும் அவருக்கும் யாத்திரை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் இருக்கிற இடத்துலேருந்து அவர் பேசுவார் இப்படி அதை வச்சு நான் கடமலுக்குண்டு சபையிலையும் அதை செய் வச்சு இப்போ சில மாதங்களாக செய்து வருகிறாள் மாதம் ஒரு விழிப்பு ஜபம் இரவு ஒரு ஒம்பது மணிலேருந்து பதினொன்று மணி வரைக்கும் அல்லது கொஞ்சம் கூட ஒரு டைமை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு மிஷினரியை கூப்பிட்டு நீங்கள் ஜபிக்க வைக்கலாம் இங்கே கவனிங்க முக்கியமான காரியம் வரும்போது அங்கங்கே கவனத்தை சிதற விடாதீங்க அப்புறம் பாருங்க ஒரு ஒரு மிஷினரி குரூப்பாகவே நீங்கள் செய்யலாம் ஒரு மிஷினரி குரூப்பாக நீங்கள் ஒரு சபையின் கேர் ஆஃபில் இருக்கீங்கன்னா அந்த சபை போதகர் இடத்துல சொல்லி நீங்கள் அழகாக அந்த மிஷினரி குரூப்புலேருந்தே ஒரு சின்ன பிரேயர் ரெண்டு மணி நேர ஜபம் அல்லது ஒரு மூணு மணி நேர ஜபம் வைங்க வச்சுட்டு அதில் மிஷினரிக்கு ஒரு பாதி நேரத்தை கொடுங்க அவர் கொஞ்சம் ஊழியத்தை பற்றி விரிவாக சொல்லட்டும் சொல்லி அவரே சில சமயம் ஜபம் நடத்துவார் ஹிந்திக்காரன்னா டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு ஒரு ஆளை ஒழுங்கு பண்ணிக்கிடுங்க அழகா செய்யலாம் இப்படி அநேக காரியங்கள் அவர்களை நாம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இன்னொன்று இங்கிருந்து மிஷன் டூர் போய் அவங்க ஊழிய ஸ்தலத்துல போய் அவங்களை சந்தித்து அவங்களை ஊக்கப்படுத்துவது அது அவர்கள் ரொம்ப விரும்புகிறார்கள் தனிமையிலே இருக்கிறாங்க சவுத்துல இருந்து செலவில தொடர்பே இல்லாத நிலை போல உணர்கிறார்கள் ஒரு டீம் ஒரு சின்ன டீம் ஒரு பாஸ்டர் அதை முன்னெடுக்கலாம் ஒரு ஜபக்குழு தலைவர் அதை முன்னெடுக்கலாம் நீங்க அப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்தால் உங்களுடைய சபை ஊழியர்கிட்ட சொல்லுங்க அவங்க இந்த மிஷினரி ஊழியத்துல கான்டாக்ட் பண்ணி அழகா உங்களுக்கு ஒழுங்கு பண்ணி தருவாங்க நீங்களே லீட் பண்ணி போயிட்டு வரலாம் சின்ன டீம் போனா ரொம்ப ஈஸி பெரிய டீம் போனா தங்க வைக்கிறதுக்கு நிறைய இடம் பார்க்கணும் அப்புறம் வாகனம் பெரிய வாகனம் எல்லாம் பார்க்கணும் சின்ன டீம் ஒரு நாலஞ்சு பேர் போனா ஈஸியா போயிட்டு வரலாம் அந்த ஊழியக்காரர் அல்லது அந்த ஜபக்குழு தலைவர் கூட போகும்போது உங்களுக்கு போற இடமெல்லாம் ஆண்டோடைய வார்த்தையை சொல்ல உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் எவ்வளவு பிரயோஜனமா இருக்கும் அங்க போய் மக்களுக்கு ஆண்டோட வார்த்தையை கொடுத்துட்டு மீத நேரத்தில் அந்த மிஷினரியை திடப்படுத்தி தைரியப்படுத்தி அவருடைய காரியங்களை விசாரித்து அவர்களுக்கு நீங்கள் கொண்டு போன சில கிஃப்டுகளை கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்தி வரும் பொழுது அதான் அந்த சேர்த்து கொள்ளுதல் சேர்த்து கொள்ளுதல் அல்லே லூயா ஸோ இப்படி நிறைய சொல்லலாம் உங்களுக்கும் சில காரியங்களை ஆண்டவர் உணர்த்தி தருவார் யோசிங்க நீங்கள் நாம் இந்த மிஷினரிகளை புறஜாதிகளிடத்தில் ஒன்றும் வாங்காமல் அவருடைய நாமத்து நிமித்தம் புறப்பட்டு போனவர்களை சேர்த்து கொள்ள கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம் கடைசியாக ஒன்றை சொல்லி நான் நிறுத்துகிறேன் அழைக்கப்பட்டவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் அமேன் அழைக்கப்பட்டவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் ஒன்று தசலோனிக்கேயர் ஐந்து இருபத்தி ஐந்து பவுல் எழுதுகிறார் சகோதரரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அழைக்கப்பட்டு புறப்பட்டு போன எங்களுக்காக என்ன செய்யுங்க வேண்டிக் கொள்ளுங்கள்னு சொல்றாரு ரெண்டு தசலோனிக்கேர் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்களில் சொல்லும் பொழுது துர்க்குணராகிய பொல்லாத மனுஷர் கையை நின்று நாங்கள் விடுவிக்கப்படும் படிக்கும் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அல்லே லூயா மிஷினரி என்ற நிலையிலே பவுல் ஜப குறிப்புகளை சபைக்கு எழுதி அனுப்புகிறார் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்க நீங்க உங்க சபை ஊழியத்துக்கு மட்டும் ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்துராதீங்க மிஷினரி ஊழியத்துக்காக ஜோம் பண்ணுங்க எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் இன்னைக்கு எத்தனை சபைகள் உபாச ஜபம் முழுவதும் உங்க பிரச்சனைக்காகவே ஜபம் அப்ப அந்த சபைக்கு மிஷினரி தரிசனம் எங்கே பல நாட்கள் உபாச ஜபம் நடத்துவீர்கள் மிஷினரி பற்றி ஜோம் பண்ண மாட்டீர்கள் உங்கள் சபைக்கு ஜவுக்கு பண்ணவே நிறைய விஷயம் இருக்கு ஆனா சில காரியங்களை குறைத்து மிஷினரிகளுக்காக ஜபிக்கலாமே அல்லே லூயா பவுல தான் அப்படியே எழுதி வச்சார் ஆண்டவர் அதை வசனமா அதுக்கு அந்த கரெக்டா அந்த ஒரு வசனம் அதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்க எங்களுக்காக சகோதரரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் துர்க்குணராகிய பொல்லாத மனுஷர் அநேகர் இருக்கிறார்கள் அவங்க கைக்கு நாங்க விடுதலையாக்கப்படும்படி எங்களுக்கா என்ன பண்ணுங்க ஜோம் பண்ணுங்க இந்த நாட்கள்ல மிஷினரிகள் வெளியே போறவர் சுகமா வந்து சேர்வாரா அதே பெரிய சேலஞ்ச் பெரிய சவால் அப்படி திரிகிறார்கள் வெறி கொண்ட மனிதர்கள் எங்க அடிக்கலாம் எங்க கொல்லலாம் எங்க இவனை என்ன செய்யலாம் சொல்லி அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இந்த துர்க்குணராகிய 
பொல்லாத மனுஷருடைய கையிலே எந்த ஒரு மிஷினரியும் அகப்படாத படிக்கு நாம் ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்று வசனமே நமக்கு ஜப குறிப்பை தருகிறது அல்லே லூயா இன்னொரு வார்த்தை அது ஊழியர்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஜபிக்கிறது ரெண்டு தசுலோனிக்கையர் ஒன்று பதினொன்றும் பனிரெண்டும் வசனங்களில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா நம்முடைய தேவன் உங்களை தமது அழைப்புக்கு பாத்திரராக்க அழைப்புக்கு பாத்திரராக்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பிரேயர் என்று நான் கருதுகிறேன் மிஷினரிகளுக்காக பல காரியங்களுக்காக ஜபிக்கும் போதே கர்த்தர் அவர்களை எந்த அழைப்பினால் அழைத்தார் நான் முதல்ல சொன்னேன் பவுலுக்கு திட்டவட்டமான சில அழைப்புகள் அது மாதிரி ஒவ்வொரு மிஷினரிகளுக்கும் கர்த்தர் அழைத்த அழைப்பு அதுக்கு பாத்திரரா இவங்க வளர்ந்து வரணும் அல்லே லூயா முரதாபாத் பாஸ்டர் டேனியல் அவருக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த அழைப்பு என்ன அந்த அழைப்புக்கு அவர் பாத்திரராக கடைசி மட்டும் முன்னேறி வர வேண்டும் அல்லே லூயா அப்படி நாம் ஜபிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு மிஷினரிகளுக்காக ஜபிக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் வெறும் பிரச்சனை மாறணும் தேவைகள் சந்திக்கப்படணும் என்று அப்படி மட்டும் அல்ல அவரை எதுக்கு ஆண்டவர் அழைத்தார் அந்த மகிமையான ஊழியம் அவர் கையினால நடந்துட்டே இருக்கணும் அல்லே லூயா அவரை கொண்டு ஆண்டவர் செய்ய நினைத்தது கரெக்டா நடக்கணும் தடை வந்துடக்கூடாது பாத்திரரா இருக்கணும் அல்லே லூயா அல்லே லூயா அந்தியோகியாவிலிருந்து புறப்படும் சொன்னா புறப்படணும் அப்பதான் அழைப்புக்கு பாத்திர இந்த இடத்துல போய் ஊழியம் செய்யணும் அந்த இடத்துல போய் ஊழியம் செய்யணும் அதான் அழைப்புக்கு பாத்திரர் அல்லே லூயா சோ கத்தர் அழைத்த அழைப்புக்கு ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களும் பாத்திரலா இருக்க வேண்டுமே என்று ஜபிக்கணும் அதே மாதிரி விசுவாசிகளுக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அழைப்பு வச்சிருக்கிறாரு அதுக்கு அவர்களும் பாத்திரர்களா இருக்க வேண்டும் ஆமேன் சோ இப்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்காக நாம் அதிகமாய் ஜபம் பண்ண வேண்டும் ஆமேன் நான் இப்பொழுது ஜபம் பண்ண போகிறோம் நான் சொன்ன நான்கு காரியங்களை மனதில் வைத்து ஆண்டவர் அதில் எந்த வார்த்தைகளை உங்கள் இதயத்தில் போட்டாரோ அதற்காக நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் ஜோம் பண்ண போகிறீங்க அழைக்கப்பட்டவர்களை பிரித்து விடுங்கள் என்ற வார்த்தை அழைக்கப்பட்டவர்களை தேடுங்கள் என்ற வார்த்தை புறப்பட்டு போனவர்களை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் என்ற வார்த்தை அழைக்கப்பட்டவர்களுக்காய் ஜபம் பண்ணுங்கள் என்ற வார்த்தை கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கலாம் ஒரு ஐந்து அல்லது பத்து நிமிடங்களில் இந்த பகுதியை நான் முடிப்பேன் நீங்கள் அந்த நேரத்தை எல்லாம் ஜபத்தில் செலவு பண்ணணும் அதனால் எல்லாரும் கண்களை மூடி கர்த்தரை உங்க இதயம் திறந்து நோக்கி பார்க்க அன்போடு கேட்கிறேன் இவ்வளவும் கேட்டுட்டு ஒரு பொறுப்பு இல்லாம ஏனோ தானோன்னு ஜோமனிட்டு எழும்பி போயிடாதீங்க ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியோடு ஆண்டவர் பக்கம் உங்க க உங்க கவனத்தை திருப்பி சின்ன பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் எல்லாரும் எல்லாரும் பெரியவர்கள் தேவ ஊழியர்கள் எல்லாரும் கண்களை மூடி கண்களை மூடுன்னு ஒரு பஞ்சு நிமிஷம் சொல்லணும் அப்பமும் சிலருக்கு மூடாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நல்லா மூடுங்க கண்ணை மூடிட்டு இருதயத்தில் கத்தரை நோக்கி பாருங்க நோக்கி பாருங்க ஆமேன் கத்தர் உங்களோடு என்ன பேசினார் அதை வச்சு ஜோ பண்ணுங்க அதை வச்சு ஜோ பண்ணுங்க ஆமேன் ஹாலே லூயா பிரித்து விடுங்கள் என்ற விஷயத்தில் உங்களிடத்தில் ஏதாவது பேசினாரா உங்களிடத்தில் ஏதாவது பேசினாரா அதை வாய் திறந்து சொல்லுங்க ஒரு பதில் கத்தருக்கு இப்போ சொல்லுங்க அழைக்கப்பட்டவளை தேடு என்று உங்களுக்கு யாரையாவது காட்டி தந்தாரா சிந்தனையில் யாரையாவது கொண்டு வந்தாரா ப்ரைஸ் தல்லாள் அவர்களை பற்றி விசாரிக்கணும்னா எங்ககிட்ட நம்ம ஸ்தாபனத்துக்கு உட்பட்டவர்கள்னா எங்ககிட்ட நீங்கள் விசாரிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் ஆமேன் ஹலே லூயா வெளியே உள்ளவன்னா தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் கத்தர் அப்படி ஒரு பாரத்தை தருகிறாரா ஏதோ ஒரு சோர்பு குகையில் கிடக்கிற எலியாவை தேடும்படியான ஒரு பாரத்தை உங்களுக்கு தருகிறாரா அந்த நபரை உங்கள் நினைவுக்கு கொண்டு வருகிறாரா நீ தான் போய் தட்டி எழுப்பணும் நீ தான் போய் தட்டி எழுப்பணும் ஹலே லூயா மூன்று நாட்களாக கண்ணும் தெரியாம ஒன்றும் தெரியாம இருந்த சவுல் மேல் கைகளை வைக்கணும் அனனியா நீ போ நீ போ அங்கே ஒருவன் இருக்கிறான் அந்த தெருவில் போய் இந்த அட்ரஸில் போய் தேடு ப்ரைஸ் த லார்ட் இப்படி கர்த்தர் யாருக்கு உணர்த்துகிறார் வாய் திறந்து ஜோ பண்ணுங்க நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி ஜோ பண்ணும் பொழுது விடுதலையா இருக்கும் ஹாலே லூயா ப்ரைஸ் த லார்ட் ப்ரைஸ் த லார்ட் ஹாலே லூயா புறப்பட்டு போனவளை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் இந்த விஷயத்தில் 
எதை ஆண்டோர் உங்கள் உள்ளத்தில் போட்டார் பாஸ்டர்ஸ் இருக்கிறீங்க உங்கள் சர்ச்சிலேருந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஜபக்குழு தலைவர்கள் தலைவிகள் உங்கள் ஜபக்குழுவிலேருந்து என்ன செய்யலாம் சொல்லுவது நான் ஒரு ஜபக்குழுவிலேயும் லீடராக இல்லையா எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இப்படி ஒரு விருப்பம் வருது உங்கள் ஊழியக்காரரோடு அதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஹலை லூயா சேர்த்து கொள்ளணுமே அது நம் அதுக்கு நாம் கடனாளிகளாக இருக்கிறோம்னு சொன்னார் கடன்பட்டு இருக்கிறோம் அப்போ கட்டாயம் செய்தாகணும்னு சொன்னார் புறப்பட்டு போனவர்கள் புறஜாதியாரிடத்தில் ஒன்றும் எதிர்பார்க்காமல் ஸ்தோத்திரம் சபை தான் அவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் அவங்க யாருக்கு ஊழியம் செய்ய போகிறாங்களோ அவங்கள்ட்ட இருந்து கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது கர்த்தரை தான் அவங்க எதிர்பார்க்கணும் அதை தான் நம்ம போதித்து அவங்கள வளர்த்துகிறோம் ஆனால் சபைக்கு ஒரு கடமை உண்டு சபைக்கு ஒரு கடன் இருக்கிறது நீ புறப்பட்டு போனவர்களை சேர்த்து கொள்ளணும் சேர்த்து கொள்ளணும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா வெறும் பணம் கொடுப்பது மட்டுமல்ல வேறு பல காரியங்களை நான் கொஞ்சம் சொன்னேன் இப்படி எந்த ஒரு காரியத்திலும் அவங்களை அணைச்சிட்டோம்னா அவங்களை திடப்படுத்தணும் பலப்படுத்தணும் தைரியப்படுத்தணும் என்றால் அது தாங்க புறப்பட்டு போனவர்களை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் ஹலே லூயா புறப்பட்டு போனவர்களுக்காய் அழைக்கப்பட்டவர்களுக்காய் ஜபம் பண்ணுங்கள் ஜபம் பண்ணுங்கள் ஆமேன் வாரத்தில் ஒரு மணி நேரம் இந்த மிஷினரி ஊழியத்திற்காக நான் ஜெபிப்பேன் அந்த தீர்மானத்தை பலர் எடுத்திருக்கிறீங்க ஜபக்குழுவா ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கீங்க சில தனி நபர்களா ஜோம் பண்ணி கொண்டிருக்கீங்க அது ரொம்ப நல்லது ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் அந்த ப்ரேயர் கரெக்டாக நடக்கும் இல்லைன்னா வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது ஜெயிப்பேன்னு சொன்னால் வாய்ப்பே வராது சாத்தா எப்படி வாய்ப்பை கொடுப்பான் உங்களுக்கு கொடுக்கவே மாட்டான் ஸ்தோத்திரம் தட்டி 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 கொண்டு போயிட்டு இருப்பான் அவன் வேண்டாம் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணினா அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஒரு மணி நேரம் எனக்கு முடியாது சரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் முதல்ல ஆரம்பம் சின்னதாக ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் பெருசாக ஆண்டவர் கொண்டு வரட்டும் எனக்கு ரொம்ப வேலை பிஸி அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டு ப்ரே ஃபார் மிஷினரி ஒர்க் முடியாதுங்களா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஏதோ நான் சொல்கிறது நீங்கள் தொடங்குங்க அதுதான் சொல்கிறேன் சின்னதாக தொடங்குங்க ஒரு டைமை மனசில் யோசிங்க இந்த கிழமை இந்த நேரம் நான் செபிக்க போறேன் ஆமே ஹலோ லூயா ஸ்தோத்ரம் பிரைஸ் த லார்ட் ஹலோ லூயா இப்பொழுது நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜோம் பண்ண போகிறோம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றவள் பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளாகி ஜோம் பண்ண போகிறோம் கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட கிரியைகளை நமக்குள் பலமாக செய்யணும்னு சொல்லி ஜோம் பண்ண போகிறோம் என்ன கிரியைகள் மிஷினரிகளை அனுப்புகிற பிரித்து விடுகிற கிரியைகள் மிஷினரிகளை தேடி சென்று சோர்ந்தவர்களை மீட்டெடுக்கிற கிரியைகள் ஆமே மிஷன் ட்ரிப்பாக இருக்கிற மிஷினரிகளை தேடி சென்று கூட திடப்படுத்தலாமே பிரைஸ் த லாட் புறப்பட்டு போனவளை சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய சில கிரியைகள் நம்மிலிருந்து எழும்பும்படியாக அவர்களுக்காய் ஜெபிக்கிற கிரியைகள் நம்மிடத்திலிருந்து பெருகும்படி இப்ப எல்லாரும் வாய் திறந்து ஜோம் பண்ணுவோம் ஹாலே லூயா பர்லோ பிதாவே சர்வ வல்லவரே இதோ நாங்கள் இணைந்து ஜெபிக்கிறோம் ஏற்கனவே மிஷனரிகளுக்காக போராடி ஜெபித்தோம் இப்பொழுது அந்த மிஷனருடைய பேக் சப்போர்ட் மினிஸ்ட்ரீஸ்க்காக ஆமேன் ஜெபிக்கிறவர்கள் எழும்பும்படியாக அவளை சேர்த்து கொள்ளுகிறவர்கள் அவள் கொடுத்து உதவுகிறவர்கள் அவளை திடப்படுத்தி பலப்படுத்துகிறவர்கள் ஆமேன் பலவிதமாக சேர்த்து கொள்ளுகிறவர்கள் பெரு எழுப்பும் எழுப்பிக்கிறோம் <laughs> 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 
எங்கள் எஃப்ஜி அம்மாமுடைய பில்காஸ்பல் மிஷனரி மினிஸ்ட்ரிஸ் உடைய செயல்பாடுகள் ஒவ்வொன்றிலும் தேவண்டைய அதிசயமான கிரியைகள் வெளிப்பட ஜெபிக்கிறோம் எப்படி வட இந்தியாவில் கிரிய செய்யுங்களோ அதே போல எஃப்ஜி அம்மாமுக்குள்ளையும் கிரிய செய்யுங்கப்பா ஷெப குழுக்களுக்குள்ள கிரிய செய்யுங்கப்பா இந்த விழிப்புணர்வு கூட்டங்களில் கிரிய செய்யுங்க இப்படிப்பட்ட முகாம்களிலே கிரிய செய்யுங்க ஓ ஹல லூயா கொடுக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கைகளிலே தொடர்ந்து கிரிய செய்யுங்க இடைபடும் வல்லமை உள்ள கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வீராக நாதா பெரிய காரியங்களை செய்வீராக சொல்லப்பட்டிராத இடங்கள் உண்டு என்னை அங்கு சொல்ல இங்கு ஆட்கள் உண்டு சொல்லப்பட்டிராத இடங்கள் உண்டு என்னை அங்கு சொல்ல இங்கு ஆட்கள் உண்டு அழைப்பு பெற்றோர் யாரும் புறப்படுவீர் இது ஆண்டவர் கட்டளை கீழ்ப்படுவீர் அழைப்பு பெற்றோர் யாரும் கீழ்ப்படுவி இது ஆண்டவர் கட்டளை கீழ்ப்படிவி மந்தையில் சேர ஆடுகளே எங்கிலும் கோடி கோடி உண்டு சிந்தையில் ஆத்ம பாரம் கொண்டே தேடுவோம் மாறி திருச்சபையே மந்தையில் சேரா ஆடுகளே அழைக்கிறார் ஏசு அவரிடம் பேசு நடத்திடுவா அழைக்கிறார் ஏசு அவரிடம் பேசு நடத்திடுவா அழைக்கிறார் ஏசு அவரிடம் பேசு நடத்திடுவா சொல்லுவோம் காலை வேளையிலே மிஷனரி ஊழியத்திற்காய் சில காரியங்கள் செய்யும்படி இடைபடும்படி ஈடுபடும்படி உங்களை அழைத்திருக்கிறார் அவரிடத்தில் பேசுங்கள் அப்பொழுது அதை செய்யும்படி உங்களை அவர் வழி நடத்துவார் நிச்சயம் வழி நடத்துவார் உள்ளங்களில் அசைவாடும் ஆவியானவரே ஒவ்வொரு உள்ளங்களில் அசைவாடுங்க இதை கேட்டவளுடைய உள்ளங்கள் அசைவாடுங்க இங்கு வந்தவளுடைய உள்ளங்களில் அசைவாடுங்க இதை முன்னின்று நடத்துகிற எங்களுடைய உள்ளங்களில் அசைவாடுங்க ஒவ்வொருவருடைய உள்ளங்களும் அசைவாடுங்க இன்னும் நாங்கள் என்ன செய்யணும் எப்படி செயல்படணும் என்று சொல்லி எங்களுக்குள்ளே ஒரு கிரியை செய்ய முன்னர் விட்டுவிட்டதை திரும்ப முன்னெடுக்க வேண்டும் என்றால் கத்தரு அதை உணர்த்துங்க 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 ஒரு கிரிய எதிர்பார்க்கிறோம் பசு தாவியானுடைய ஒரு ஊழியத்தை எங்கள் உள்ளங்களுக்குள் ஆமேன் எதிர்பார்த்து நிற்கிறோம் எதிர்பார்த்து நிற்கிறோம் குளோரி 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 ஒருவேளை யாருடைய உள்ளத்தில் ஆகிலோ இந்த ஜப நேரத்திலே நீதான் புறப்பட்டு போகணும் மகனே நீதான் புறப்பட்டு போகணும் உனக்கு ஒரு மேன்மையான அழைப்பை நான் வைத்திருக்கிறேன் சொல்லி கத்தர் யாருடைய உள்ளத்தில் பேசுகிறாரோ அப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த அழைப்பின் சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படியுங்க அந்த அழைப்புக்கு உங்களை அர்ப்பணியுங்க உங்க வலது கரத்தை உயர்த்தி ஜோம் பண்ணுங்க நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்காக ஊக்கமா ஜோம் பண்ண போறோம் நீங்களும் வலது கரத்தை உயர்த்தி கொண்டு ஆமையின் இந்த அழைப்புக்கு நான் இதோ அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்பா என்று சொன்னவர்களாக அந்த கூட்டத்தின் நடுவிலே நீங்கள் செபித்துக் கொண்டிருங்க உங்களுக்காக நாங்கள் ஊக்கமா 
ஆவியாய் ஜபிக்க போகிறோம் எல்லாரும் அப்படியே ஊக்கமாக கொஞ்ச நேரம் ஆவியின் வல்லமை பெற்றவர்கள் ஆவியில் நிறைந்தவர்களாக ஜபம் பண்ணுங்க கர்த்தர் யாரை அழைக்கிறாரோ யாரை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாரோ அவர்களை இன்றே வேறு பிரிப்பாராக இன்றைக்கு வேறு பிரிப்பாராக இன்றைக்கு வேறு பிரிப்பாராக ஆமைன் ஹல லூயா வாலிப தம்பிகள் வாலிப தங்கைகள் பெரியவர்கள் இருக்கிறீர்கள் யாருடைய உள்ளத்திலே நீ உனக்காக சம்பாதித்து போதோ குடும்பத்துக்காக சம்பாதித்து போதோ என்னுடைய ஊழியத்திலே ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணும்படி வா என்று சொல்லி இயேசு யாரை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆமேன் அழைக்கப்பட்ட ஊழியக்காரர்களுக்கு யாரை வட இந்திய தரிசனத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறார் நீ புறப்படு தூரமாய் புற ஜாதிகள் நடுவில் உன்னை கொண்டு செல்வதனுடைய திட்டம் என்று யாருடைய உள்ளத்திலே கத்துடைய ஆவியானவர் இப்பொழுது இடைபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய வலது கைகள் உயரட்டோ அர்ப்பணிப்பின் வலதுகரம் உயரட்டோ ஆமேன் பிரைஸ் அர்ப்பணிப்புக்கு அடையாளமாக ஒரு கரங்களை உயர்த்தி ஜோம் பண்ணி கொண்டு கர்த்தர் உன் கரத்தை பிடிப்பா கர்த்தர் உன் கரத்தை பற்றி கொள்ளுவா உன்னை கர்த்தர் அழகாக வழி நடத்துவா ஆமேன் கரத்தை கீழே போடாதீங்க நல்லா அந்த கரங்கள் உயர்ந்து இருக்கட்டும் அப்படி ஆவியில நிரம்பி ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு கிரியை செய்யட்டும் ஒரு கிரியை செய்யட்டும் ஹல லூயா ஹல லூயா அப்படியே ஆமை நான் செபிக்க போகிறேன் இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரி ஜபத்துல நான் இணைந்தது இல்லை ஆனா இப்ப தீர்மானிச்சுட்டேன் சொல்றவங்களோ உங்க கரத்தை உயர்த்தி ஜோம் பண்ணி கொண்டிருங்க ஆவியானவர் செபிக்கிறவர் கிருபைய உங்க மேல ஊற்றுவார் செபிக்கிறவர் அபிஷேகத்தை செபிக்கிறவர் பாரத்தை மிஷனரி தரிசனத்தை உங்க மேல ஊற்றுவார் அப்படிப்பட்டவர்கள் கரத்தை உயர்த்தி ஜோம் பண்ணு கரத்தை உயர்த்தி ஜோம் பண்ணுங்க ஆமேன் ஹல லூயா ஹல லூயா ஹல லூயா பிரைஸ் காட் பிரைஸ் காட் நான் கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்காய் கொடுக்க போகிறேன் இந்த மிஷினரிகளுக்காக அவளை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக சில கிரியைகள் நான் செய்யணும் ஆண்டவர் என்னோடு உணர்த்துகிறார் அப்படிப்பட்டவளும் வலது கரத்தை உயர்த்தி ஜோம் பண்ணுங்க நீங்க என்ன நோக்கத்தோடு உங்க கரங்களை உயர்த்தி இருக்கிறீங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் அறிந்திருக்கிறார் அந்த கிருபைகளை உங்களுக்கு ஊற்றுவார் அந்த விசேஷித்த கிரியைகள் உங்க மூலம் உண்டாக போகிறது இப்ப எல்லாரும் ஊக்கமா ஜோம் பண்ணுவோம் எங்கள் பிதாவே கரம் உயர்த்தி ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக இதோ சபை கூடி வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே ஆமையின் புறப்பட்டு போகிறேன் என்று அர்ப்பணித்தவர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் அவளை கரம் பிடித்து நடத்துங்க கரம் பிடித்து பவுலை எப்படி நடத்துனீங்களோ அப்படி அழகாய் நடத்துங்க ராஜா ஆமையின் ஸ்தோத்திரம் நான் கொடுக்க போகிறேன் நான் அவர்களுக்காய் சில காரியங்களை உதவியாய் செய்ய போகிறேன் சொல்லுகிறவர்கள் ஒவ்வொருவரிடத்திலும் இடைப்படுங்க இவள் என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் ஆண்டவர் கிருபை செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் இவர்களுக்காய் ஜபிக்க போகிறேன் என்று ஏவுதலோடு கரம் உயர்த்தி ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அவர்கள் நினைக்கிறதை பார்க்கலாம் அதிகமாக வட இந்திய மிஷினரிகளுக்காக மிஷினரி ஊழியங்களுக்காக வட இந்தியாவில் வாழுகிற ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக ஆமேன் அந்த பகுதிகள் மறு ரூபம் ஆவதற்காய் வல்லமையாய் ஜபிக்க வாரம் ஒரு முறை டைம் ஒழுங்கு பண்ணி ஜபிக்க விசேஷித்த கிருபை ஊற்றும் நாதா ஊற்றும் நாதா ஆமேன் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா பிரைஸ் காட் பிரைஸ் காட் ஆமேன் கைகளை கீழே போடலாம் கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் அர்ப்பணித்த காரியத்தில் தொடர்ந்து செயல்பட உங்களுக்கு உதவி செய்ய நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் இந்த மிஷினரி போர்டு நபர்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது வெளியே கூட டெஸ்க்கு பெஞ்சுகள் போடப்பட்டிருக்கிறத நான் கவனித்தேன் அங்கே தயவுசெய்து மிஷினரி பொறுப்பாளர்கள் ஊழிய பொறுப்பாளர்கள் அங்கே உட்கார்ந்து கொள்ளும்படி அன்போடு கேட்கிறேன் நீங்கள் வெளியே போகும் பொழுது அந்த ரெண்டு பக்கமும் ஆண்கள் பெண்கள் பக்கம் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட போய் இது பற்றி பேசலாம் நீங்கள் குறித்த நேரத்தை உங்களுடைய அட்ரஸ் அட்ரஸோடு கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரேயர் புல்லட்டின் உங்களுக்கு அனுப்பி தருவார்கள் அப்படி உதவிகள் செய்வார்கள் வேறு ஆலோசனை கேட்கணும்னாலும் நீங்கள் அங்கே கேட்கும்படி மிக அன்போடு கேட்கிறேன் நான் ஊழியத்திற்கு அர்ப்பணித்திருக்கிறேன் எனக்கு ஆலோசனை சொல்லுங்கனாலும் உங்கள் பெயர்களை காண்டாக்ட் நம்பரை கொடுத்துட்டு போங்க நாங்கள் பிறகு உங்களை அழைத்து பேசுகிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மறுபடியும் கரங்களை தட்டி கத்தர் தொடர்ந்து ஆவியானவர் கிரிய செய்யும்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் எங்கள் பிதாவை நல்ல தகப்பனை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் இந்த மிஷினரி முகாமுக்கு வந்த நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் அவர்களுக்குள் செய்ய நினைத்ததை தூரத்திலிருந்து கேட்டுக்கொண்டவர்களுக்குள் செய்ய நினைத்ததை செய்யும் பாஸ்டர் டேனியலுக்காக 
பரிமுலாவுக்காக பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் குடும்பமாய் தம் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் அந்த இடத்தில் கொண்டு போன மகிமை உள்ள நோக்கம் நிறைவேற எப்படி காசிப்பூர்லிருந்து மொரதாபாது கொண்டு வந்திரப்பா அந்த இடத்துல நிலைநிறுத்தி பயன்படுத்தி இப்பொழுது கட்டட பணியும் செய்து முடித்து இன்னைக்கு ரெண்டு ஆராதனைகள் அங்கே நடைபெற உதவி செய்கிறீர் இன்னும் திரளான ஆத்துமாக்களுக்கு பிரயோஜனப்பட ஆண்டவர் உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் நிறைய கிளைகள் பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று அவருடைய உள்ளத்திலே விருப்பம் அவர்கள் தொடங்கின அம்ரோகாவுக்கு ஒரு ஊழியர் தந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் இன்னும் பல இடங்களில் ஊழியக்காரர்கள் நியமிக்க உதவி செய்வீராக வட இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மிஷினரிஸ்க்காக ஸ்தோத்திரம் பசு பிரபாணவர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் எல்லா தேவ ஊழியர்கள் விசுவாச மக்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் நெருக்கத்தில் பாரத்தில் இருக்கிற ஊழியங்களை நீர் விடுவிக்க போறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் பெரிய காரியங்கள் செய்ய போகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் தேவன் கிரிய செய்யும் ஆசிர்வதியும் இங்கே கூடி வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் அன்பின் உணவை ஆசீர்வாதமாக்கி தாரும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்